प्रश्न हलो मन अनेक प्रश्न थकते प्रश्न गो की प्रश्न मन आरोप समस्त प्रश्न उत्तर देव बुझ शुरू निर्धारित आउटसोर्स उदाहरण दीची 
এটা হলো একটা বিয়ে বাড়ি হ্যাঁ আপনাদের গ্রামে তো বিয়ে হয় তাই না অনেক বিয়ে বিয়ে টিয়ে হয় তো হ্যাঁ এটা হলো একটা বিয়ে বাড়ি তো এখানে হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে কি কি লাগে বলুন তো একটা বিয়ে বাড়িতে প্রচুর কাজ থাকে তাই না যে কাজগুলো সবাই মিলে করতে হয় সেই কাজগুলো কি কখনো একা করতে পারে পারে না না সেই কাজগুলো কি করে সবাই মিলে করে তো কি কি লাগে এই বিয়ে বাড়িতে এক নম্বর হচ্ছে কি প্যান্ডেল তৈরি করতে লাগে ঠিক আছে ডেকোরেশন মানে প্যান্ডেল ডেকোরেশন যেটা আছে এখানে লিখি ছোট ছোট করে ছোট করে দেখতে পান ডেকোরেশন লাগে তারপর গিয়ে লাগে হচ্ছে আর কি লাগে তারপর হচ্ছে রান্না করার লোক লাগে তাই তো কুকিং কুকিং লাগে তারপর লাগে কি মেকআপ আর্টিস্ট লাগে যে কোন কে মানে মেকআপ করাবে লাগে তো লাগে মেকআপ এম এ এটাই তো মেকআপ করা তারপর মেকআপ ব্যান্ড লাগে একটা বিয়ে বাড়ির মধ্যে এত কিছু জিনিস লাগে এইবার প্রশ্ন হচ্ছে যার বাড়িতে বিয়ে তার বাড়ির লোকেরা কি ডেকোরেশন করে বাড়ি সাজায় না সাজায় না তার বাড়ির লোকেরা কি রান্না করে না করে না তার বাড়ির লোকেরা কি মেয়েকে মেকআপ করে দেয় মেয়ের মানে সাজ পোশাক করে দেয় না করে না তার বাড়ির লোকেরা কি ক্যাটারিং করে করে না তার বাড়ির লোকেরা কি মাইক বাজায় লোকেরা যতটুকু কাজ করতে পারবে তারা ততটুকু কাজই করে বাকি যে কাজগুলো আছে যে ডেকোরেশন করা কুকিং করা মেকআপ করা ক্যাটারিং করা বক্স আবার ব্যান্ড এগুলো কি করে এরা এগুলো করার জন্য এরা তখন কি করে যে এই কাজগুলো কি করে আউটসোর্স করে তাই তো ডেকোরেশন কি করে ডেকোরেশনের জন্য আরেক ডেকোরেশনের লোককে হায়ার করে করে তো যে আমার বাড়িতে দিয়ে যাবা কুকিং এর জন্য অন্য একজন ব্যক্তিকে হায়ার করে যে আমার বাড়িতে সুন্দর করে রান্না বান্না করে দিয়ে যাবা মেকআপ এর জন্য করে মেকআপ আর্টিস্ট আর্টিস্টকে হায়ার করে যে আমার মেয়েটাকে ভালো করে সাজিয়ে দিয়ে যাবা ক্যাটারিং এর জন্য কোন একটা প্রফেশনাল ক্যাটারার্সকে হায়ার করে যে আমার বাড়িতে সুন্দর করে পরিবেশন করে দিয়ে যাবা এটা কি করছে তাদের যে কাজগুলো আছে তারা যে কাজগুলো যে কাজগুলো তারা করতে পারে না অথবা যে কাজগুলো তাদের পক্ষে মানে করাটা অসম্ভব অথবা মানে প্রচন্ড প্যারা তো সেই কাজগুলো তারা কি করে আউটসোর্স করে যে কোন একজন ব্যক্তিকে দিয়ে তারা কাজগুলো করিয়ে দেয় তাই তো আমি একদম বাংলা একদম গোদা বাংলা আপনাদেরকে বুঝাই কাজগুলো করিয়ে নেয় তাহলে করিয়ে নিলে কি হবে তাদের যখন কাজ কাজগুলো করিয়ে নেবে তাদের কাজগুলো হয়ে গেল তাহলে তাদের আর কোনো টেনশন রইল না একজন আনমিউট থাকেন সে একটু হ্যাঁ হ্যাঁ করবেন যাতে বাকিরা সবাই ইয়ে করবে অনেক সময় আমার কথাবার্তা হ্যাঁ এই তো ইয়ে করি আপনাদের ইয়ে করি ক্যামেরা করি ক্যামেরা ক্যামেরা ইয়ে করেন ওপেন করেন ওকে ওকে 
बोझलोर्सोर्सो एक्साम्पल मार्केटिंग मिट मार्केटिंग मार्केटिंग चक्रकिन भाव लगे अनेक जानते बोलते 
তখন আলম এসে কি করবে যে প্রোডাক্ট নেয়ার জন্য যে টাইপের বিজনেস মানে বিজনেস আলম এসে করতে যায় বলে আলম এসে টি শার্টে বিজনেস করবে কিংবা আলম এসে যায় বলে জিন্স প্যান্টে বিজনেস করবে তো কি যাই করবে সেটা আমরা একটা ভেন্ডর হায়ার করবে যারা ওকে মানে আলম এসে কে মালটা সাপ্লাই করবে शुद्ध क्या शुद्धा कर प्रयोजन बाकीोर्सिल क्षेत्रीय मुक्त शब्द जगह फिलान्सर नाते 
অনেক সময় যে আমি যদি আমি যদি মনে করি নিজেকে ফিনান্সিয়াল কোর্ট বলবো না আমি নিজেকে ফিনান্সিয়াল নাও বলতে পারি কারণ আমার এজেন্সি আছে আমার এজেন্সিতে আমি আমার এজেন্সি যে নামে আছে আমার এজেন্সি যে ব্র্যান্ড নেম আছে অনেক সময় মানুষ আমাকে সেই এজেন্সি নামও চিনতে পারে আর অনেক সময় মানুষ আমাকে আমার যে আমাকে মানে ফিনান্সার পদবি হিসাবে আমাকে চিনতে চিনতে পারে তো ফিনান্সার মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি ফিনান্সিং করে মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি হচ্ছে আরো আরো ভালো করে বোঝায় যে যে ব্যক্তি এই আউটসোর্সিং কাজগুলোকে করে বাংলাদেশে मानुस তো এটা হলো মানে কি ফিনান্সার হলো ফিনান্সারে আকরে তো যে মানে আউটসোর্স যে মানুষ যে কাজগুলোকে আউটসোর্স করে সেই কাজগুলোকে সে ফিনান্স মানে মানে মুক্ত পেশা বারে মানে মুক্ত পেশা মানে মুক্ত পেশা হিসেবে সেই কাজগুলোকে করে তো ফিনান্সারে মানেটা অনেক জায়গায় ইউজ করা হয় তবে আমরা মানে যারা অনলাইনে কাজ করি তাদেরকে আমরা মূলত ফিনান্সার ফিনান্সার হিসেবে চিনি আমাদের ফিনান্সার ওয়ার্ড টাই পরিচিত হয়ে গেছে তো এখানে যারা কাজ করে তাদেরকে সবাইকে ফিনান্সারি বলা হয় তো আউটসোর্সিং বুঝলাম ফিনান্সিং বুঝলাম ফিনান্সিং হলে যে ফিনান্সার ফিনান্সার করে তাকে বলা যে ফিনান্সার করে মানে ফিনান্সার তাকে বলা হয় ফিনান্সিং মানে যে কাজটাকে বলা হয় ফিনান্সিং আর ব্যক্তিটাকে বলা হয় ফিনান্সার এবার হচ্ছে যে কারা আপনাকে জব দেবে প্রশ্ন হলো সেটা এবার নিচে প্রশ্নগুলো একটা একটা করে মুক্ত করে দিই কারা আপনাকে জব দেবে এবার জব মেন মেন গিয়েতে আসে कारा जब दे तीन ग्रो कर प्रमोट कर देव कि डेभलप कर देव तो व्यक्ति अपना क्या टाइम दिल तो क्या क्या दिल भैलू तो मानुसारे 
তো বাংলাদেশের মানুষটা ইন্ডিয়ার মানুষ বাংলাদেশের মানুষটা এইসব জিনিসগুলো অভ্যস্ত বেশি তারা কিন্তু আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং যে বিষয়টা আছে আপনি তো যদি কথাটা বলেন যে আমি আপনার বিজনেস থেকে অনলাইনে ডিজিটাল ভাবে আপনার বিজনেস থেকে প্রমোট করে দেবো এতে করে তা আপনার খরচা অনেক কমে যাবে তখন তাকে বললে সে কিন্তু আপনাকে অতটা ভ্যালু দেবে সে ভাববে কি না তখন সে করবে কি সে ফার্স্ট থেকে কিন্তু টিভিতে অ্যাড দেবে টিভিতে অ্যাড দিলে দেখেন এক সেকেন্ডে একটা ভিডিওর জন্য তারা প্রায় প্রচুর টাকা চার্জ করে অসম্ভব তারা টাকা চার্জ করে चालेजमैन तरफ सामने क्षेत्र लोकनेस ओपन कर मानु बंद कर मूल्य क्षेत्र 
যেই প্রোডাক্টটা আমার যে প্রোডাক্টটা আছে এই প্রোডাক্টটা আমার যাদের প্রয়োজন ঠিক তাদেরকে আমি করতে পারি তাদেরকে আমি টার্গেট করতে পারি তো টার্গেট করলে কি হবে আমার প্রোডাক্টটা সেল হওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট বেশি থাকবে তখন নাইনটি বেশি থাকলে আমার প্রোডাক্টটা সেল হবে এবং আমার বিজনেসটা গ্রো হবে ওকে তো ইউএসএ মানুষটা কি করে ইউএসএ মানুষটা যখন একটা বিজনেস ওপেন করে তখন ফার্স্টে সে করে একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট ডিজাইন করে ফার্স্টে সে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ঠিক আছে তারপরে তারপরে সে একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করে তারপরে সে একটা গ্রুপ তৈরি করে তারপরে সে একটা তারপরে সে পেড ক্যাম্পেন রান করে সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং শুরু করে তারপরে সে হচ্ছে তারপরে সে সোশ্যাল মিডিয়া এই যে বিষয়গুলো আছে এই যে বিষয়গুলো তো ইউএস এ লোকেরা কি করে ইউএস লোকেরা যখন ফার্স্টে বিজনেস একটা ইয়ে প্রমোট করে যখন তার মাথায় চিন্তা যে আমি একটা বিজনেস করবো তখন সে চিন্তা করে যে আমি বিজনেসটাকে অনলাইনে শিফট করব তো অনলাইনে শিফট করলে কি মানে অল্প সময় অধিক মানুষটা পাওয়া যায় তো অনলাইনে শিফট করার জন্য ফার্স্টে শিফট করবে একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ডেভেলপার হায়ার করবে তার একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দেওয়ার জন্য একজন ফেসবুক পেজ যে তৈরি করতে পারে মানে যে ক্রিয়েট করতে পারে তাকে হায়ার করবে একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করার জন্য একটা ফেসবুক গ্রুপ যে ম্যানেজ করতে পারে তাকে হায়ার করবে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং যে করতে পারে খুব সুন্দর করে তাকে হায়ার করবে এসিও করে তার ই ওয়েবসাইটটাকে যে গুগলে ফার্স্ট পেজে র্যাঙ্ক করতে পারে তাকে হায়ার করবে তো এই ইউএসএ মানুষগুলো ফার্স্টেই তারা এরকম চিন্তা ভাবনা করে আমার আমাদের বাংলাদেশে ইন্ডিয়া মানুষগুলো চিন্তা ভাবনা করে যে টিভি নিউজ পেপারে অ্যাড দেবো তাদেরকে আপনি যদি ডিজিটাল মার্কেটিং এর ইয়েটা বোঝান তারা বলবে কি প্রথমে আমার থেকে ফ্রি করে দাও যদি আমার ভালো রেজাল্ট আসে তখন গিয়ে আমি তোমাকে পয়সা দেবো কিন্তু ইউএসএ মানুষটা কি করে ইউএসএ মানুষটা আগেই জানে फेसबुक पेज तैर कर সে তো গ্রুপ মেনটেন করবে না সে তো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং করবে না সে তো তার ওয়েবসাইটটাকে এসও করে গুগলে ফার্স্ট পেজে র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক করে প্রচুর ট্রাফিক তার ওয়েবসাইটে পাঠাবে না কারণ সে সে তো সেটা করবে না তো সে করা কাজগুলো করার জন্য কি করবে যে ওই যে প্রথমে বললাম আউটসোর্স করবে তখন সেই কাজগুলো কি করবে আউটসোর্স করবে কাদেরকে আউটসোর্স করবে এবার এখানে মেন একটা পয়েন্ট আছে আমি ফার্স্টে একটা কথা ওয়েবসাইটটা কথা বলি ধরুন ইউএস এর একজন কোন একটা ছেলে একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করবে সে নেবে দেখো সে একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে সে নিয়ে নেবে প্রায় তিন হাজার ডলার কিন্তু পাঁচ তিন থেকে পাঁচ হাজার ডলার সে নিয়ে নেয় তো আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া তখন দেখবে যখন ইউএসএ যে যে ব্যক্তিটা একটা বিজনেসটাকে মানে এস্টাবলিশ করছে তা বিজনেসটা পড়ে পড়ে বলে সিঙ্কি করেছে সে ব্যক্তি যখন দেখবে যে সে ব্যক্তি এই ইউএস এর ব্যক্তিটা দেখছে যে আমি যদি একটা আমাদের কান্ট্রি মানে ইউএস এর কোন একটা ছেলেকে দিয়ে আমি যদি ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করাই সে নিচ্ছে আমার থেকে পাঁচ হাজার ডলার তো আমি যদি তাকে দিয়ে আমি যদি ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টটা না করি ওয়েবসাইট ডিজাইনটা না করি আমি যদি বাংলাদেশ কিংবা ইন্ডিয়া থেকে কোনো একটা কোনো একটা ছেলেকে দিয়ে আমি ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করিয়ে নি ডিজাইনটা করিয়ে নি তাহলে সেই ছেলেটা সেই ছেলেটা আমাকে নেবে আমার থেকে নেবে হাজার ডলার আমি তো আরো একটু ভালো করে বুঝি এখানে বারোটা বাজিয়ে দিতো
स्पष्ट चेस्टा फेसबुक पेज लगे ग्रुप टूप लगे ग्रुप मेन करते ग्रुप तैर करते सोशल मीडिया डिजाइन कत खर्चा चिंता कर लो डलार दिए डिजाइन कर डलारे इनकाम 
কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের বাংলাদেশে বলেন ইন্ডিয়া বলেন আমাদের এখানে হাজার ডলার ইন্ডিয়াতে হাজার ডলার মানে হচ্ছে প্রায় আশি হাজার টাকা কাছে আপনাদের বাংলাদেশে মানে হাজার ডলার প্রায় নব্বই হাজার টাকা কাছে এক লক্ষ টাকা ধরলো কাছে কাছে তা তখন এই লোকটা কি করলো যে এই ছেলেটাকে দিয়ে এই বাংলাদেশের ছেলেটাকে এই ছেলেটাকে দিয়ে সে ওয়েবসাইটটা তৈরি করে নিল এবার ওয়েবসাইটটা তৈরি করা তৈরি করা হলো সেটা সুন্দর করে কিংবা ইন্ডিয়া সেটা সুন্দর করে তাকে ওয়েবসাইটটা তৈরি করে দিল তৈরি করে দেওয়ার পর শুধু যে ওয়েবসাইট তৈরি করলো এমন তো কথা না ওয়েবসাইট তৈরি করলো ওয়েবসাইটটা যদি একটা জায়গায় রেখে দিই আমি তৈরি করে রেখে দিই তাহলে কি আমার কোনো কাজ হবে কখনো হবে না মানুষকে ডাকবো যে আমার ওয়েবসাইটে আসুন আমার ওয়েবসাইটে যে জিনিসপত্র গুলো আছে আপনি যদি পছন্দ হয় সেখান থেকে আমার এখান থেকে বাই করুন আমার এখান থেকে কিনুন তখন সে তখন এই যে তখন এই লোকটা ভাবছে যে তাহলে আমার ওয়েবসাইটটাকে ওয়েবসাইটের মধ্যে কি আনতে হবে লোক আনতে হবে তাই তো মানুষকে আনতে হবে যখন যত মানুষ আসবে তত আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে ওয়েবসাইটের মানুষ ওয়েবসাইটের প্রোডাক্ট গুলোকে মানুষ দেখবে এবং আমার ওয়েবসাইটে তখন মাল তত বিক্রি হবে আমার প্রোডাক্ট তত বিক্রি হবে তখন লোকটা কি করলো কি লোকটা তখন কি লাগবে একটা এসো প্রফেশনাল লাগবে যে ব্যক্তি এসো প্রফেশনাল মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি তার এই ওয়েবসাইটটাকে গুগলে অপটিমাইজ করতে করতে পারে গুগলে অপটিমাইজ মানে হচ্ছে যে গুগলের মধ্যে প্রতিদিন প্রায় দেড় থেকে দুই বিলিয়ন মানুষ অ্যাক্টিভ থাকে প্রতিদিন তো প্রতিদিন যে দেড় থেকে দুই বিলিয়ন লোক যে মানুষ গুগলের মধ্যে যে প্রতিদিন বিভিন্ন কিওয়ার্ড দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন কোয়ারি বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন উত্তর গুগলে মানুষ প্রতিদিন সার্চ করছে তো গুগলের মধ্যে যে এত মানুষ অ্যাক্টিভ থাকে তখন এই লোকটা তখন দেখলো যে আমার গুগলের মধ্যে যে এত মানুষ অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে যদি আমি যদি গুগলে যদি অপটিমাইজ করে দিই গুগলের ফার্স্ট পেজে যদি নিয়ে আসতে পারি তো যখন কোনো ব্যক্তি কোনো প্রোডাক্ট দিয়ে ধরুন আমার ধরুন হচ্ছে আমার একটা টি শার্ট তাই বলে ইলেকট্রনিক বিজনেস হচ্ছে টি শার্ট বিজনেস ঠিক আছে ধরো তার বিজনেস হলো টি শার্টের বিজনেস টি শার্ট সামনে আসে তাহলে আমার ওয়েবসাইটটা তার সামনে আসলে কি হবে বলে সেটা কোনো দেখছে তাই তো তখন সে ব্যক্তি বলল যে এসো এই যে এসো প্রফেশনাল একজন এসো প্রফেশনাল যদি একজন ইউএসএ যদি এসো প্রফেশনালকে হায়ার করে সে তার থেকে পাঁচ হাজার ডলার আরামসে নিয়ে নেবে তার সাইটটাকে ফার্স্টে র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক করে নিয়ে আসতে কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের কিংবা ইন্ডিয়ার কোনো এসো প্রফেশনালকে হায়ার করে সে ব্যক্তি আবার এসো কাজটা কি হয় এসো কাজগুলো মান্থলি মান্থলি বেসিসে হয় যে একবার যে তাকে যে অপটিমাইজ করে যে ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসতে আমার কোনো কথা নেই নিয়ে আসার পর যে আমার কাজ শেষ এমন কোনো কথা না হ্যাঁ ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ করে দেওয়ার পর আমার কাজ শেষ যদি ব্যক্তিটা ব্যক্তিটা আপনাকে যদি ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ করে না ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার পর হচ্ছে আপনার কাজ শেষ তারপরে তার তার সাথে আপনার কোনো ইয়ে নেই যোগাযোগ নেই কিন্তু ওয়েবসাইটের পর তাকে সে কোনো ব্যক্তি যদি ওয়েবসাইটের সাথে পাশাপাশি যদি এসো সার্ভিসটা দেয় তাকে এসো এসো কাজটা যদি তাকে করে দেয় তাহলে গিয়ে এসো কাজটা হচ্ছে মান্থলি বেসিস কাজ তাকে মানে প্রতি মাসে তাকে কাজটা করতে হবে তখন দেখলো সে এই যখন এই ব্যক্তিটা ইউজ একটা ছেলের কাজে গেল বললো আমার এই যে ওয়েবসাইটটা আছে এই ওয়েবসাইটটা আমার গুগলের ফার্স্ট পেজের মধ্যে কি দিয়ে র্যাঙ্ক করতে হবে না বেস্ট টি শার্ট বেস্ট টি শার্ট তাহলে এই একটা ওয়ার্ড দিয়ে আমাকে র্যাঙ্ক করে দিতে হবে ওই ইউএসএ ছেলেটা বললো না আমার লাগবে পাঁচ হাজার ডলার মাসে ঠিক আছে তখন সেভাবে দিলে যে তার যে এখন পাঁচ হাজার ডলার লাগবে কারণ সে পাঁচ হাজার ডলার লাগছে তখন সে কি করবে তখন আর ইউএসএ ছেলেটাকায় যাবে না বলে এত টাকা দিয়ে আমি এখানে করাবো না তখন সে কি করবে সে এসে খুঁজবে হচ্ছে বাংলাদেশ কিংবা ইন্ডিয়াতে যে দেখে আমার কোনো কোনো ছেলে আছে এখানে আছে কিনা যারা এসো সার্ভিসটা দিচ্ছে তাদেরকে বলে আমি আমার কাজটা করে নেবো তারা তাদের তাদেরকে আমার হাজার ডলার দিলে তারা খুশি বাংলা আবার তো ইয়ে ইয়েতে ইউএসএ তে কমসে কম চার পাঁচ হাজার ডলার দিলে ডলার দিতে হবে তাহলে তাহলে বাংলাদেশে কিংবা ইউএসএ ইয়ে ইন্ডিয়ার ছেলেগুলোকে হাজার ডলার পার মান্থ দিলে আমাদের প্রায় একটা মাসে একটা ভালো রোজগার হয়ে গেল আর ইউএসএ লোকেদের পাঁচ হাজার ডলার হয়েছে তবেই কি তারা রোজগার পাঁচ হাজার ডলারটাকে তারা রোজগার মনে করে আমাদের এখানে এসে আমাদের আমাদের কান্ট্রিতে এসে আপনাদের কান্ট্রিতে এসে আপনাদের আমাদের মতো লোককে দিয়ে তারা 
অল্প টাকাতে কাজগুলো করিয়ে নেয় বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন আমার কথা আমি কি বললাম তারা কি করে অল্প টাকাতে তার কাজগুলো করিয়ে নেয় তখন তারা কি করে তারা অল্প টাকাতে কাজগুলো করে তারা আমাদের কাছে হাজার ডলার মানে অনেক টাকা আর ইউএসএ লোকেদের কাছে ইউএসএ লোকেদের বিকাশে করতে গেলে সেটা অনেক দিতে হবে চার হাজার পাঁচ হাজার দিতে হবে আর আমাদের কাছে হাজার ডলার দিলে আমরা খুশি খুশি মনে তাদের কাজগুলো করে দেবো তাই তো তো এই হলো কাজ পাওয়ার জায়গা যে যে বেবি প্রথমে কি বললাম যে আপনাকে আপনাকে কারা আপনাকে জব দেবে আপনাকে জব দেবে হচ্ছে এই মানুষগুলো এই যে মানুষগুলো যে মানুষগুলো হচ্ছে খরচা বেঁচে কাজ করতে চায় আর খরচা বাঁচিয়ে তো সবাই কাজ করতে চায় সবাই তো চায় তার বিজনেস বিজনেস একটু খরচা বাঁচিয়ে একটু প্রফিট নিয়ে আসুক তাই তো তো এই যে মানুষগুলো যারা খরচা বাঁচিয়ে কাজ করতে চায় তারাই হচ্ছে তখন ইউএস এর লোকেদের কাজ না করিয়ে তারা করে কি তারা এই যে আমাদের বাংলাদেশ আমাদের ইন্ডিয়ার মতো যে মানে ইয়েগুলো আছে কান্ট্রি যে একটা লো লেভেলের কান্ট্রি গুলো আছে সেই লো লেভেলের কান্ট্রি লোকেদের দিয়ে কাজটা আপনি একটু মিয়ার থাকেন जगह खुजल আরেকজন ব্যক্তিকে আপনি খুঁজে বার করলেন যে হ্যাঁ তাকে বললেন যে হ্যাঁ আমি আপনার কাজটা করে দেবো আমি আমি অমুক একটা ব্যক্তির কাজ করছি তার কাজ তার কাজটা আমি বিগত প্রায় ছ মাস ধরে কিংবা এক বছর ধরে করছি তো তার সে আমাকে খুব ভালো মানে ফিডব্যাক দেয় তো আপনি আপনি আমার কাজটা দেখতে পারেন আপনার যদি কাজটা ভালো লাগে তাহলে আপনি আমি আপনার কাজগুলো খুব ভালো করে করবো তখন করলেন কি আপনার যে দু থেকে তিন ঘন্টা পর আপনি আরেকটা ব্যক্তির কাজ কাজ ধরলেন তো সেই ব্যক্তিরা দেখা গেলো আপনাকে মাসে হাজার ডলার করে দিল কিন্তু আপনি তার মাসে পাঁচশো ডলার করে দিল তো সেই ব্যক্তি যদি আপনাকে মাসে পাঁচশো ডলার করে যদি দেয় তাহলে আপনার হচ্ছে কি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে আপনি মাসে পাঁচ হাজার ডলার নিচ্ছেন আবার আরেকজন ব্যক্তির কাছ থেকে আপনি মাসে পাঁচশো ডলার নিচ্ছেন এতে माल्टिपल लोकर मध्य আমাদের অফিসে গেলে আমাদের একটা কম্পিউটার দিচ্ছে আমাদের পিছনে লাইট দিচ্ছে পাখা দিচ্ছে আমাদের মানে সমস্ত কিছু খরচা যদি আমরা যদি বসে যদি অন্য কোনো কাজ করি दक्षता क्वालिटी जान दिन दिन जो इनक्रीज है मैं हमारे स्किल से स्किल आपडेट गो आसिओ जो क्या करब
কারণ যখনই আমাকে দেখতে হবে যে আমাকে সবসময় আপডেট থাকতে হবে এরকম আপডেট যেমন আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং কাজ করব কারণ সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং এর মধ্যে দু হাজার কুড়িতে যে আপডেট মানে যেরকম সিস্টেম চলছে দু হাজার একুশে গিয়ে সেই সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে দু হাজার একুশে গিয়ে কোনো আপডেট আসতে পারে তখন সেই বিষয় প্রতি আমাকে জানতে হবে তো সেরকম বিষয় প্রতি আমাকে জেনে আমাকে ইয়েকে সার্ভিস দিতে হবে আমাকে তার আমার যে আমার যে ক্লায়েন্ট রয়েছে এই যে যাদেরকে আমি যাদের আমি কাজ করছি তাদেরকে আমার সার্ভিস দিতে হবে তো আমাদের আমাদেরকে শিখতে হবে সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের জানা শেখা আর থার্টি পার্সেন্ট হলো আমাদের ওয়ার্ড মানে শেখাটা হলো কঠিন আর করাটা হলো সহজ আমাদের কাছে আমাদের আমাদের মানে ইয়েতে আমাদের সেক্টরে হচ্ছে এটাই হলো আমাদের মানে ইয়ে মানে যাকে বলা হয় ইয়ে মানে পরিবেশ শেখাটা হলো কঠিন কিন্তু করাটা সহজ যে আপনি সেভেন্টি পার্সেন্ট শুধু মানে শিখবেন আর থার্টি পার্সেন্ট হলো আপনার হলো কাজ সেই হলো আপনার যা ইনকাম হওয়ার হয়ে যাবে তো এই জায়গাটা কোনো সব সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন আপনার কোন আর এই জায়গাটাকে বুঝার মধ্যে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে বলুন তো না না ঠিক আছে আচ্ছা এই জায়গাটার মধ্যে কারোর কোনো প্রশ্ন নেই তাই তো আচ্ছা আপনারা যা যা প্রশ্ন আমাকে সেই সমস্ত প্রশ্ন করবেন যে জায়গাটা বুঝতে পারবেন না সেই জায়গাটা আমাকে প্রশ্ন করবেন ওকে তাহলে এখন প্রশ্নটা উত্তর হল যে কাজ কারা দেয় কাজ দেয় হলো এরকম ব্যক্তিরা যাদের কাজ দরকার পড়বে যারাই মানে আমার বিজনেস এস্টাবলিশ করবে তারাই এসে আমাদের কাজ দেবে কিন্তু এবার কি হবে তারা আমাদের খুঁজে পাবে সেটা আমাদের একটুখানি পরে যাচ্ছে যে এই যে ব্যক্তিগুলো আছে যে ইউএসএ ব্যক্তিটা একটা বাংলাদেশের ছেলেটাকে এই যে ইউএসএ ব্যক্তিটা এই যে বাংলাদেশের এই ছেলেটাকে কিভাবে খুঁজে পেল কিংবা ইন্ডিয়ার এই ছেলেটাকে কিভাবে খুঁজে পেল সেটা এখন জানা সেটা একটু পরে বলবো আচ্ছা দুই নম্বর প্রশ্ন গেল যে আপনি জব দেবে এবারে তিন নম্বর প্রশ্ন আসছে যে তারা কেন আপনাকে জব দেবে সেই তিন নম্বর প্রশ্ন এখানে তো পেয়ে গেলেন যে কেন জব দেবে কারণ হচ্ছে তারা সেভিং করার জন্য জব দেবে যে ইউএস এর লোকের দিকে করালে সেখানে দাম বেশি আমাদের দিকে করালে তাদের তার হলো দামটা কমে যাচ্ছে এবং খরচাটা অনেক কমে যাচ্ছে আমাদের কাছে হাজার ডলার অনেক কিন্তু ইউএস এর লোকেদের কাছে তিন হাজার ডলার মানে কম পাঁচ হাজার দিলে অটোলা দিলে ভালো হয় তো তারা কি টাইপের জব দেয় তারা আমার জেনে নিলাম তারা হলো এই যে ওয়েবসাইট ফেসবুক মানে আইটি ডিপার্টমেন্টের যেরকম জব গুলো হয় যেমন তারা কি টাইপের জব দেয় হ্যাঁ আমি তারা একটুখানি বলে দিই তারা কি টাইপের জব দেয় আচ্ছা জব এর টাইপ টাইপস অফ জব কাজ এবার টাইপস অফ ওয়ার্ক টাইপস অফ मूल जिन सेबसाइट कि दोकान तोकान देखे तो जाएगाबसाइट लिखल चार नम्बर
এসিও একটা কাজ দুটো কাজ হচ্ছে অফ পেজ এসিও লিঙ্ক বিল্ডিং করা এই কাজগুলো তারা প্রচুর পরিমাণে দেয় কারণ এই কাজগুলো করা হচ্ছে ওদের ইয়ে না যে কাজগুলো আমরাই করতে পারবো অফ পেজ এসিও লিঙ্ক বিল্ডিং তারপরে হচ্ছে সাইট অডিট এটা একটা কাজ সাইটে সাইটটাকে তার সাইটটাকে চেক আপ করে তার সাইটটাকে মানে ইয়ে করে মানে ডাক্তার যেরকম করে চেক আপ করে রোগীর চেক আপ করে যখন বলে না প্রেসক্রিপশন করে দেয় যে আপনার শরীরে এইরকম এরকম রোগ আছে আপনাকে এই 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 ওষুধগুলো খেতে হবে তখন সাইটটাকে অডিট করে তার সাইটটাকে চেক আপ করে তাকে আপনাকে আপনি একটা প্রেসক্রিপশন করে মানে চাকচিট করে দেবেন যে আপনার সাইটের মধ্যে এই এই প্রবলেম আছে এই জিনিসগুলো আপনার করলে আপনার সাইটটা সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরে বলে বলে কি বলে তারপর বলে বলে হচ্ছে আমার পেজ ম্যানেজ করতে বলে পেজ ম্যানেজ বলে বিজনেস পেজ ম্যানেজ করতে বলে ম্যানেজ করতে বলে তারপরে হচ্ছে আমার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং চালাতে বলে অ্যাডভার্টাইজিং চালাতে বলবে মানে এরকম টাইপের হাজার জন फटो दिल खराब फटो दिल से এই হলো তার জবের টাইপ মানে এরকম টাইপের জব আমাদের তারা দেবে এরকম টাইপের যেসব জব গুলো তারা নিজেরা করতে পারবে না কিংবা নিজেদের নিজেরা করতে পারলো নিজেদের তাদেরকে সময় হবে না করার জন্য ঠিক সেরকম কাজগুলো তারা আমাদের দিয়ে করাবে আমাদের দিয়ে করাবে আমাদের দিয়ে তারা করিয়ে নেবে যাতে তাদের সময় তাদের মেন কথা তারা মানে বাইরে কান্তির লোকটাকে তারা সময়টাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট দেয় তারা সময় তাদের কাছে টাকা অনেক কিন্তু তাদের হাতে সময় কম তখন সময় কবে যেন তারা করে কি যে কাজগুলো তখন বাইরের কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয় যাতে তাদের সময়টা বেঁচে যায় তো এই এই টাইপগুলো জব এই এই টাইপের কাজগুলো আপনারা পাবেন এই এই টাইপের টাইপের জবগুলো তারা করতে দেয় এই জবগুলো আমি আটটু পরে আমি আরো ডিটেলস আমি দেখাবো টাইপস অফ জব গেল যে কি 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 টাইপের জব তারা দেয় এই টাইপের জব তারা দেয় তাহলে আপনি কি কাজ করার পর টাকা দেবে নাকি দেবে না এই প্রশ্নটা একটু পরে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা তারপরে একটা প্রশ্ন আছে যে ফিনান্সিং কেন করবেন দেশে তো অনেক চাকরি আছে খুব ভালো প্রশ্ন ফিনান্সিং কেন করবে দেশে অনেক চাকরি আছে তা এই প্রশ্নটা উত্তর দেওয়ার জন্য আমি একটু ব্যাক একটু ব্যাকে যাই এটাকে ওপেন করি এটাকে ওপেন করি তো আমি প্রথমে কি বলেছিলাম যে যখন আপনি করের সাথে কারোর কাছে আন্ডারে চাকরি করবেন তখন আপনাকে সে ব্যক্তি অল্প মাইনে দিলেও চাকরি করবেন বেশি মাইনে দিলেও তাকে 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 চাকরি করবেন তাই তো তাকে যদি সে যদি আপনাকে দেয় গেলো মাসে দশ হাজার টাকা যদি বেতন দেয় তাও আপনি সকাল নটার সময় গিয়ে বিকেল পাঁচটার সময় আসবেন আসবেন সে ব্যক্তি আপনাকে যদি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন দেয় তাও আপনি সকাল নটার সময় গিয়ে বিকেল বিকেল পাঁচটার সময় আসবেন এক নম্বর সে ব্যক্তি আপনাকে যা করতে বলবে আপনি তাই করবেন ফিলান্সিং ভসেস আমি এখানে একটা ইয়ে লেখে তাহলে আপনার আর সুবিধা বুঝতে সুবিধা হবে जब एर क्षेत्र की जब एर क्षेत्र बस जेटा करते मुख बुजे करते भलो क्या करते करते मंद क्या करते কিন্তু ফিনান্সিং এর ক্ষেত্রে কি হবে কিন্তু জবের ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমরা একটা সময় একজন ব্যক্তিরই কাজ করতে পারি সেই ব্যক্তি আমাকে যদি মাসে যদি দশ হাজার টাকা 
प्रमोशन दे तब इनकम असुविधा <laughs> उट कर प्रथम प्रथम एक मुखोमुखी होते कारण क्यों मत हो कारण इनकम लड़ाई <laughs> खुजबो गाड़ी फ्रीडम होते फाइनेंसियल 
চাকরি খুঁজতে হবে এইগুলো ফিলান্সিং আর চাকরির মধ্যে পার্থক্য আচ্ছা কি কাজ শিখবো কিভাবে কাজ কাজ পাবো এটাই প্রশ্নটা একটু পরে দিচ্ছি আর এইগুলো আগে দিয়ে তারপর এই কাজের ফিউচার কি সব থেকে বড় প্রশ্ন যে এই কাজের ফিউচার কিটা আপনাদের সবার মধ্যে ঘুরছে যে এই কাজের ফিলান্সিং কাজের ফিউচার কি ফিলান্সিং কাজের ফিউচারটা আমি একটু বলি আমি একটা জিনিস স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট দেখাই আপনাদেরকে ফিনান্সিং ইনকাম আমাদের ইন্ডিয়ান একজন ফিলান্সারের কথা বলছি আমাদের ইন্ডিয়ান একজন ফিলান্সার আর্ন করে রেভিনিউ মোস্ট ইন্ডিয়ান ফিলান্সার আর্ন অ্যান্ড রেভিনিউ টোয়েন্টি ল্যাক পার অ্যানাম মানে পার প্রতি বছরে টোয়েন্টি কুড়ি লাখের ওপর টাকা আমাদের ইন্ডিয়ান রেভিনিউ ইনকাম করে ইন্ডিয়ান এটা রিপোর্ট বাই পেপাল পেপাল হচ্ছে আমাদের পেমেন্ট গেটার যার মাধ্যমে আমরা বিদেশ থেকে টাকা মানে বাইরে থেকে আমরা টাকা নিয়ে আসি পেপাল হলো আমাদের গেটার শুধু একটা ইন্ডিয়ান ফিলান্সার আমাদের পার মান্থ মানে সরি পার মান্থ না পার বছরে मैं मिलियन डॉलर সিঙ্গেল মত মানে টেন থাউজেন্ড মানে মানে দশ হাজার টাকা থেকে মানে যারা যারা মানে মানে আর্লি স্টেজে স্টেজে মানে যারা মানে ছয় মাত্র নতুন স্টার্ট করেছে তাদের ইনকামটা হচ্ছে দশ হাজার থেকে দশ হাজার থেকে পনেরো হাজারের মধ্যে থাকে আর যারা মানে প্রফেশনাল মানে অনেক বছরের যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের প্রায় এই যে বলছে মিলিয়ন বিটিডি মানে কয়েক মানে কয় মানে লক্ষ টাকার ওপরে মানে এক দশ লাখ হচ্ছে এক মিলিয়ন रोजगार कर পার মান্থ যারা প্রফেশনাল ফিনান্স তারা তাদের প্রায় মিলিয়ন বিটিটি মিলিয়ন মানে আপনাদের বাংলাদেশে টাকা দশ লাখের ওপর আর হচ্ছে লেস দেন যারা মানে একদম স্মল ফিনান্সার যারা মানে একদম অল্প কাজ করে তারাও কমসে কম মাস গেলে পনেরো হাজার টাকার ওপরে আরামসে কাজ করে বিটিটি পার মান্থ অন এভারেজ তারা পনেরো হাজার টাকার ওপরে তারা মাসে আরামসে কাজ করে তো আমি আপনাদের ইনকামটা দেখালাম যে ফিনান্সিং করে যে ইনকামটা কিরকম করা যায় এবার আমি দেখি ফিনান্সিং ফিউচার सार्विस डिजिटल मार्केटिंग ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে আমি একটা ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা সেক্টর নেই সেটা হলো এসিও আমি দিলাম যে এসিও এক্সিকিউটিভ এসিও এক্সিকিউটিভ জব ইন কলকাতা কিংবা এসিও এক্সিকিউটিভ অনেক রকমের কিওয়ার্ড আছে জব ডেসক্রিপশন এই জব ইন কলকাতা ধরলাম আচ্ছা কলকাতায় ধরি এসিও এক্সিকিউটিভ এর জব এখানে আছে এই যে অপারেটিং ফর এসিও এক্সিকিউটিভ অ্যাট কলকাতা रिमोटली देखें 
কোনো কাজ এখন আপনার অফিসে দেয় না সব রিমোট করে দিয়েছে সব এখন আপনাকে হচ্ছে রিমোট কাজ করে দিয়েছে এখন প্রাইভেট লিমিটেড দেখেন এখানে রিমোট আর্জেন্টি হায়ারিং এটা এখানে রিমোট এখন ভালো ভালো মাইনের যোগ্য সব রিমোট করে দিয়েছে মানে হচ্ছে এই কাজ করতে আপনাকে তার অফিসে যেতে হবে না আপনি বাইরে থেকে করতে পারবেন ওকে তাহলে একটুখানি দেখেন আমি শুধু একটা সেক্টর নিয়ে আমি শুধু কাজ দেখলাম যে এক্সট্রা এক্সিকিউটিভে কাজ কিরকম আছে তাই দেখেন যে এতগুলো দেখেন জব আমার পাশে দেখ সামনে দেখেন বেরিয়ে আসছে তাই দেখেন যে সেক্টরে কত চাহিদা তাহলে কত চাহিদা তাহলে আপনি এখান থেকে কাজ শিখে আপনি যে শুধু আপনি ফিলান্সিং যে করবেন এমন কোনো কথা না তা আপনি এসব কোম্পানিতে গিয়ে আপনি কাজও করতে পারেন চাকরি ডাইরেক্ট চাকরি করতে পারেন যে আমি আমার কাজ জানি আপনি আমি আপনার কাজটা খুব ভালো করে করে দিতে পারবো তো করে তখন এখানে গিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করলে আপনার কালচার তাদেরকে আপনি দেখালে আপনার পোর্টফোলিওটা তাদেরকে আপনি শো করলেন শো করলে তখন তাদের ইয়ে তাদের এই কাজটা করে দিলে আপনার তাদের ভ্যালু দিলে মানে তার আপনার জবের কোয়ালিটি দিলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি তারা আপনাকে জবে হায়ার করবে ওকে এক্সিকিউটিভ দেখলাম আমি এসু এক্সিকিউটিভ দেখি আমি হচ্ছে এসু এক্সপার্ট দেখি আপনাকে আর এখানে এরাও এরাও দেবে এরা আরো বেশি এটা এক লাখ ডলারের উপরে নশো ডলার সত্তর হাজার ডলার এটা পার ইয়ার অ্যানুয়াল ইনকাম তো আমি প্রথমে কি বলছিলাম এসু এসু হচ্ছে কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো হচ্ছে আমার আমাকে মান্থলি বেসিসে আপনাকে দেবে পার প্রতি মাসে দেখেন প্রতি অ্যাভারেজ স্যালারি দেখেন ষাট হাজার ডলারের উপর পার ইয়ার এখানে জব ওপেনে এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এসি এক্সিকিউটিভ ই কমার্স স্পেশালিস্ট সমস্ত কিছু ধরনের দেখেন এখানে কাজ জব রয়েছে তো আপনি এবার কিভাবে জব আনবেন এখান থেকে সমস্ত কিছু আমরা আপনাকে শিখিয়ে দেবো কিভাবে এখান থেকে জব ইয়ে করবেন কিভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন কিভাবে ইয়ে করবেন সমস্ত কিছু আমরা আপনাকে এখান থেকে শিখিয়ে দেবো তো আমরা দেখেন দুটো একটা কাজ নিয়ে আমরা শুধু আমরা দেখলাম কি আমরা দুটো জিনিস দেখলাম একটা হলো আমরা ইন্ডিয়ান দেখলাম মানে আমাদের দেশীয় দেখলাম ইনকাম দেখলাম একটা হলো বাইরে ইনকাম দেখলাম তাহলে আমরা হিট করব কি আমরা হিট হিট করবো হচ্ছে বাইরের দেশের লোকগুলোকে যেখানে আমাদের ইনকামটা বাড়া অনেক বেশি করে করতে পারবো আমরা কখন আমরা ইন্ডিয়ানটাকে হিট করব ইন্ডিয়ানটাকে হিট করলে কি হবে আমাদের ইনকামটা কম হবে এবার যদি মনে করি যে আমি ইন্ডিয়ানটাকে কদিন কাজ করব ইন্ডিয়ান কোনো কোম্পানিতে কদিন কাজ করব করে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স করে নেব এক্সপিরিয়েন্স করার পর তারপর আপনি বাইরে তারপর আমি আমার বাইরে কান্ট্রি লোকেদের ইয়ে ইয়ে করবো কাজ করব হ্যাঁ তারাও করতে পারেন এগুলো কারা করবেন যারা হচ্ছে এখন নতুন স্টুডেন্ট যারা এখানে আছেন যারা সবাই মাত্র যে কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট করবে তারা আমি এখানে এখান থেকে যারা যদি মনে করেন যে কোনো দেশে কোনো কোম্পানিতে কাজ করে করার পর আপনি ফিলান্সিং এ নামবেন করতে পারেন আমি যদি মনে করি যে কোম্পানিতে জব করবেন না ডাইরেক্ট ফিলান্সিং করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো তাহলে এখন থেকে আপনার ক্লায়েন্ট বেস তৈরি হয়ে যাবে এখন থেকে আপনার পোর্টফোলিও বেস তৈরি হয়ে যাবে ফিউচারটা অনেক ভালো থাকবে তাহলে এই দুটো প্রশ্নের উত্তর পেলেন তো যে এটা কি স্থায়ী এটা এই কাজের ফিউচার কি এই প্রশ্নের তো উত্তর পেলেন যে এই কাজের ফিউচার হচ্ছে খুবই হাই ফিউচার অ্যান্ড ফিলান্সিং এর ফিউচার হচ্ছে টোয়েন্টি থেকে থার্টি বিলিয়ন ডলার দু হাজার পঁচিশের মধ্যে এই সেক্টর গ্রো করবে তাহলে এই সেক্টরে সেক্টরে খুব চান্স মানে খুব হাই আমি এবার আরেকটা জিনিস দেখাই ফিলান্সার ইন ইউএসএ দেখেন ইউএসএ কিরকম ভাবে ফিলান্সার বাড়ছে ইউএসএ ইউএসএ মানুষরা এখন কি করে ইউএসএ মানুষরা এখন ইয়ে করে মানে ইউএসএ মানুষরা কি করছে এখন ইউএসএ মানুষরা এখন জব জব মানে বিশেষ করে অফিসে গিয়ে জব করাটা মানে আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছে এখন তারা বলছে যে আমাদের ফিলান্সিং করে তারা হচ্ছে তারা অফিস অফিস সামলাবে তারা ওই জন্য ইউএসএ এখন ফিলান্সের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়ছে ইউএসএ দেখাচ্ছি কিরকম ভাবে দেখেন এখানে আমি এটা দেখি এটা হচ্ছে ফিলান্সার ডট কম এটা হলো ইয়ে সাইট তো এই সাইড দেখেন সব এগুলো যে যতগুলো দেখেন যতগুলো মানুষ দেখছেন দেখেন সব ইউএসএ পতাকা দেওয়া আছে দেখেন ইউএসএ মানুষ কেউ সব ফিলান্সিং এ আসছে 
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি এদের হচ্ছে এদের বাজেটটা দেখেন হাই চল্লিশ ডলার পঁচিশ ডলার ঠিক আছে পঁচিশ ডলার পার আওয়ার নেবে দুশো পঞ্চাশ ডলার পার আওয়ার মানে এক ঘন্টায় কাজ করবে দুশো পঞ্চাশ ডলার করে নিয়ে নেবে এ দেখুন পাঁচশো ডলার নেবে মানে এক ঘন্টায় কাজ করবে পাঁচশো ডলার করে নেবে পাঁচশো ডলার করে নেবে তাহলে এদের বাজেটটা প্রচন্ড হাই তাহলে এরা অনেক হাই বাজেটে কাজ করে তখন কি করে এদের হাই বাজেটের জন্য ইউএসএ মানুষরা ইউএসএ বিজনেসম্যানরা কি করে আমাদের আমাদের কাছে আছে যে আমরা আমাদের কাছে একটু কম বাজেটে কাজ করতে পারে আমাদের কাছে ওই কম বাজেটটা আমাদের কাছে অনেক আমাদের কাছে যদি আমরা যদি পাঁচশো ডলার যদি আমরা যদি পাড়াবাড়ি যদি পাঁচশো ডলারে কাজ করি তাহলে আমাদের কাছে তখন আমরা তো রাতারি কোটি কোটি হয়ে যাবে আমরা যদি মানে তিরিশ ডলার যদি আমরা কাজ করি কিংবা যদি কুড়ি ডলারে যদি পাড়াবাড়ি যদি আমরা আমরা যদি কাজ করি তাদের সাথে তা আমাদের কাছে সেটা অনেক ইনকাম ঘন্টায় কুড়ি ডলার মানে আমাদের ইন্ডিয়ান মানে দেবে চোদ্দোশো টাকা আপনাদের বাংলাদেশে দশ সম্ভব ষোলোশো দু হাজার টাকা থেকে তা ঘন্টায় দু হাজার টাকা পাঁচ ঘন্টা কাজ কাজ করলে আমাদের দু হাজার টাকা পাঁচ দশ হাজার টাকা ইনকাম হয়ে যাচ্ছে পাঁচ ঘন্টা কাজ করলে পার ডে তো ওই জন্য তখন কি করবে যে বাইরে ইউএস বাইরের লোকেদের যে হাই বাজেটে যারা কাজ করাবে সেগুলো না করে তারা আমাদের এখানে এসে লো বাজেটের লোক দিয়ে আমাদেরকে দিয়ে কাজ করাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি পারলে বাইরে কান্ট্রি লোকেরা যে হাই বাজেটে কাজ করে সেরকম ভাবেই কাজ করতে পারি তাদের হাই বাজেটে হ্যাঁ করতে পারি কিন্তু সেটা এখন না এখন যারা নতুন ফিনান্সিং করছেন যারা ফিনান্সিং নতুন আসছেন তারা এখন লো বাজেটে কাজ করবে লো বাজেটে কাজ করার পর যখন আপনাদের একটা ভালো নলেজ হয়ে যাবে যখন আপনাদের একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তখন আপনারা তখন আস্তে 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 আপনার বাজেটটাকে ইনক্রিজ করুন কেন ইনক্রিজ করুন কারণ আপনাদের সেটা মাথায় পারে আপনাকে আপনার সার্ভিস হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট আপনার সার্ভিস যত কোয়ালিটি সার্ভিসের কোয়ালিটি যত ভালো হবে আপনার স্কিলের কোয়ালিটি যত ভালো হবে তত আপনার হচ্ছে কাস্টমার যত আপনার ক্লায়েন্ট হ্যাপি হবে স্যাটিসফাই হবে বা ক্লায়েন্ট আপনাকে তত আপনার চাষ ইনকামটাকে তত মানে বাড়িয়ে দেবে তখন ক্লায়েন্ট আপনাকেই নিজেই বলবে যে হ্যাঁ তুমি আপনি যখন অফার করেন যে আমার এই কুড়ি ডলারে আমি কাজ করবো না আমি আমাকে তিরিশ ডলার করতে হবে কিনা পঁচিশ ডলার করতে হবে তখন বলবে ওকে ঠিক আছে তুমি তিরিশ ডলারে কাজ করো কারণ সেটা প্রথমে হবে না প্রথমে আপনাকে অল্প অল্প টাকায় কাজ করে না আমরা প্রথমে পাঁচ ডলার পনেরো ডলার দশ ডলার এরকম টাইপ ইতে কাজ করেছি কিন্তু এখন আমরা বেশি টাকা কাজ করি কেন বেশি টাকা কাজ করি এখন আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে আমরা একটা ক্লায়েন্টের সাথে যখন কাজ করি তখন তাকে মানে সেরকমভাবে আমরা একটা জব দিতে পারি সেরকমভাবে একটা কাজ দিতে পারি फ्यूचारेब फिनान्सारिगेज हो তাহলে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার যে ইয়েটা আছে টোয়েন্টি থেকে থার্টি বিলিয়ন ডলার আমার দু হাজার পঁচিশের মধ্যে এই সেক্টর গ্রো করবে এটা হলো এটা হলো এমকে এমসি কিনসি হলো রিপোর্ট আর পেপারের যে রিপোর্ট আছে দেখাচ্ছে পেপারের রিপোর্ট দেখাচ্ছে আপনাদের বাংলাদেশের যে রিপোর্টটা দেখাচ্ছে সেই রিপোর্টে দেখাচ্ছে যে যারা প্রফেশনাল ফিনান্সার আছে তারা হচ্ছে কমসে কম ওয়ান মিলিয়ন ওপর ইনকাম করে সিঙ্গেল মন্থে মানে পার মন্থ ওটা বাংলাদেশের ইনকাম হয় এটা গ্যারান্টি আমি জানি ইয়ে इंडिविजुअल फिलान्सर प्रश्न अच्छा 
আচ্ছা একজন আনমিউট হন জি গুগল কখনো বন্ধ হবে না বন্ধ হবে না ফেসবুক কখনো বন্ধ হবে বলুন না না হবে না তারপর গিয়ে আরো যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইট গুলো আছে যেগুলো এখন বিশাল পপুলারিটি মানুষ সব সময় ইউজ করে সেই সব সাইট গুলো বন্ধ হবে কখনোই না কখনোই হবে না এই সাইট গুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় আমরা যদি একদিন বন্ধ রাখো কিংবা দুই দিন বন্ধ রাখো দেখেন দেশের ইকোনমি ডাউন হয়ে যাবে জিডিপি ডাউন ডাউন হয়ে যাবে অচল হয়ে যাবে অচল হয়ে যাবে কেন অচল হয়ে যাবে যে মানুষ এখন এই প্রতি ডিপেন্ড হয়ে গেছে সরকার পড়ে যাবে যদি গুগলকে যদি সে বলে যে আমি গুগল কোনো কান্ট্রি সরকার যদি বলে আমি আজকে থেকে গুগল বন্ধ করে দেবো কেন ফেসবুক বন্ধ করে দেবে সেই সরকার আউট হয়ে গেছে মানুষ সেই সরকারকে বার করে দেবে কেন কেন মানুষ এইসব এইসব মানে সোশ্যাল মিডিয়ার উপর এইসব ইয়ের মানে সার্চ ইঞ্জিনের উপর এতটাই ডিপেন্ড হয়ে গেছে মানুষ একটা সুচ কিনবে তাও গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে ভালো সুচ কোথায় পাওয়া যায় তাই তো একটা জুতো কিনবে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে যে ভালো জুতো কোথায় পাওয়া যায় তারপর তো বাকি জিনিসগুলো তো আছে তারপর কি বাচ্চাদের মানে ডাইপার কিনবে তাও সার্চ দিয়ে দেখে যে কোথায় ভালো ডাইপার পাওয়া যায় যে সে অনলাইন অর্ডার করতে পারে তাহলে কি ভবিষ্যতে মানুষ আমাদের আমরা একাতেই লেজি মানে প্রচন্ড কুড়ে ঠিক আছে আমাদের কাজ মানে কি আমাদের যতক্ষণ আমাদের মানে ভীষণ দরকার না ততক্ষণ আমরা কাজ করি না প্রচন্ড লেজি তো সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে আমরা যদি এমন অ্যামাজনের মতো যদি একটা প্ল্যাটফর্ম পাই ফ্লিপকার্টের মতো যদি একটা প্ল্যাটফর্ম পাই তাহলে আমাদের একটা টেনশন আছে ধরবো কোনটা জিনিস দরকার আমার টি শার্ট কেনা দরকার টি শার্ট সেক্টর টি শার্ট সার্চ করবো করে একটা ভালো টি শার্ট দেখবো অর্ডার করবো ডেলিভারি বয় আমার বাড়িতে দিয়ে যাবে তাকে পেমেন্ট করে দেবো কত সুবিধা হয়ে গেছে তাহলে এই যে এগুলো কি করছে এগুলো কিন্তু ফিউচার ফিউচার কিন্তু এটা এখন আমি এটা তাহলে গল্প বলি আমেরিকার এক এই করোনাকালীনের সময় আমেরিকায় একটা সংস্থা ওনার যত সম্ভব মনে হয় দুশো আড়াইশোটা আউটলেট মানে ওদের চেন বিজনেস সমস্তটা হলো ফ্যাশন চেন বিজনেস আড়াইশোটা আউটলেট মানে চেন আউটলেট ওরা বন্ধ করে দিয়েছে শুধু ওর আড়াইশোটা আউটলেট কে ওরা অনলাইনে নিয়ে গেছে তাহলে এই যে আড়াইশোটা আউটলেট যে ওরা বন্ধ করলো এই যে অনলাইনে নিয়ে গেল তাহলে এই অনলাইনে তাদের কাজ করার জন্য কত মানুষের দরকার পড়ে বলেন তো তাদের সাইট দিয়ে ডিজাইন করা সাইট ম্যানেজ করা প্রোডাক্ট গুলোকে আপলোড করা তারপর গিয়ে প্রবলেম সলভ করা তারপর গিয়ে তার অ্যাডভার্টাইজিং চালানো কত মানুষ কত মানে ইয়েটা দরকার তাহলে তাকে তারা তখন তারা কাদের খুঁজবে তাদের চেষ্টা করবে যে অল্প টাকায় কাজ করানো তখন তারা আপনাদের খুঁজবে তখন তারা এই যে আপনাদের মতো ফিলান্সারদের খুঁজবে কিংবা আমাদের মতো ফিলান্সারদের খুঁজে যে এই কাজগুলো করতে পারবে না তখন আমরা করতে পারি সঙ্গে সঙ্গে তারা হায় করে সঙ্গে 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 তারা নিয়ে যায় নিয়ে নেয় ফিউচার হচ্ছে অনলাইনের যুগ আজ থেকে যখন আমরা দু সালে যখন ছিলাম কখন এই কেউ ভাবতে পেরেছি যে আমরা বিদেশে কোনো লোক মানে আমরা এখান থেকে এই যে আমরা যে জুমের মতো এই যে আমি কথা বলছি আপনার সাথে কোনো ভাবতে পেরেছি এরকম ভাবে কোনো কথা বলবো আপনার সাথে ডাইরেক্ট ভাবতে পারেনি কিন্তু আজ যে দেখুন সেটা কিন্তু হয়েছে তো একটা সময় আসবে দেখবেন যে আমাদের আমাদের মানে দৈনিক বাজার দৈনিক যেটা আমরা রেশন যেটা বাজার সেটা দেখবেন আমাদের বাইরে এসে কেউ দিয়ে যাচ্ছে শুধু আমরা অনলাইন অর্ডার করবো বাইরে এসে দিয়ে যাবে এটা হচ্ছে বিভিন্ন শহর অঞ্চলে দেখবেন এগুলো এরকম সিস্টেম হয়ে গেছে তাহলে আমাদের আর কোথাও যেতে হচ্ছে না আমাদের সমস্ত কিছু আমাদের অটোমেশনও চলছে সমস্ত কিছু আমাদের একবার শর্টকাটে চলছে তাই তো অটোমেশনও চলছে সমস্ত কিছু তো এই অটোমেশনটা কি হবে ধীরে ধীরে কিন্তু বাড়বে ভবিষ্যতে কিন্তু বাড়বে এর কোন কিন্তু এটা কিন্তু নিচের দিকে কিন্তু আনবে না এই গাড়ি কিন্তু কখনো ব্যাগ গিয়ার মারবে না এই গাড়ি কিন্তু শুধু এগিয়ে যাবে তখন এগিয়ে যাবে যদি এগিয়ে যায় ভবিষ্যতে কি হবে আমাদের কাজ আমাদের সেক্টরের কাজও অনেক পরিমাণে বাড়বে এখন তো এখনো এখনো বিশ্বাস করবেন না এখন অনেক অনেক মানে ইয়েরা আছে ভালো একজন ফিলান্সার পায় না কাজ কমানোর জন্য তো এখনো এই তো কদিন আগে আমাদের একটা ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করছিলাম এই তিন চার দিন আগে তো সিনি বলছে যে আমি আমার কাজটা আমি একটা ফিলান্সারকে দিয়েছিলাম তিনি ভালো করে করতে পারেনি এখন তুমি কি আমার কাজটা করে দিতে পারবে আমি বললাম ঠিক আছে করে দেবো আমি আমি আপনি দেখুন আমি দুদিন কাজটা করি তারপরে যদি আপনার খুবই পছন্দ হয় তখন আপনি কাজ জব ক্যান্সেল করবেন তো আমি বললাম তার দুদিন আমি কাজটা তার কাজটা আমি করে দিলাম একটা ছোট কাজ কাজ ছিল দুটো ক্যাম্পেন রান করে দেওয়া ওই ধরলাম উনি আমাকে সব রিকোয়ারমেন্ট দিল এখন আমার এক থেকে দেড় ঘন্টা টাইম লাগলো রান করে দিলাম রান করে আমি দুদিন দেখলাম যে কীরকম কীরকম কাজ হয় দেখলাম যে হ্যাঁ টুকটাক ভালোই রেজাল্ট আসছে তখন সে বললো ঠিক আছে তুমি তাহলে আমার সাথে আসছে তাহলে ভবিষ্যতে আরও কাজ করো তো এই সেক্টর দিন দিন গ্রো হবে ফিক্সিং সেক্টর যারা যারা প্রফেশনাল ফিলান্সার তাদের কথাও শুনুন কিংবা আমার কথা শুনুন আমি 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 এই চার বছর এই লাইনে আছি তো এই সেক্টর দিন দিন গ্রো হচ্ছে এখনো ভালো ফিলান্সারের অভাব ভালো দক্ষ লোকের অভাব
আপনি ধরেন কারো একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করে দিন না কিংবা আপনি দেখলো একটা তার একটা দেখা গেল দেখা গেল ওয়েবসাইট দিয়ে ধরি ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দিলাম এই ওয়েবসাইট ডিজাইনটা কাজ কাজ দেয় এটা হলো অস্থায়ী কাজ কেন অস্থায়ী কাজ আপনি যখন একবার যখন ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করে দেবেন ডিজাইন করে দেওয়ার পর তাকে তাকে দিয়ে দেবেন ব্যাস সেটা আপনাকে টাকা দিলে হয়ে গেল এইবার দেয়া গেল এই ওয়েবসাইটটা ডিজাইনটা করার পর এবার দেয়া গেল আপনি দেয়া গেল এবার এই ওয়েবসাইটটা তো রেখে দিতে হবে না প্রথমে কি বললাম এটা তো এটা তো মার্কেটিং করতে হবে এর মধ্যে লোক লোক আনতে হবে ট্রাফিক আনতে হবে তো ট্রাফিক আনার জন্য আপনি দেয়া গেল বলল তাকে অফার করলেন যে আমি এসো কাজ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে ওয়েবসাইট ডিজাইনটা এটা এটা ধরলাম আমি অস্থায়ী কাজ যে একবার করে দিলে আপনার হয়ে গেল কিন্তু এসো কাজ তো অস্থায়ী কাজ না এটা তো আপনাকে প্রতি মাসে তাকে পেমেন্ট করতে হবে তাহলে গুগল যদি বন্ধ না হয় তাহলে এসো বন্ধ হবে না ঠিক আছে হ্যাঁ সেক্টর চেঞ্জ হবে কায়দা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে মানে ইয়ে নিয়ম চেঞ্জ হবে কিন্তু তাই বলে যে গুগল বন্ধ করে এসো উড়িয়ে দেবে এমন কোনো কথা না এটা থাকবে যদিন এই গুগল থাকবে তদিন এসো থাকবে আর যদিন এসো থাকবে তদিন আপনার ওয়েবসাইট ডেভেলপ ওয়েবসাইট ডিজাইন কাজ থাকবে যদিন যতদিন ওয়েবসাইট থাকবে ততদিন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং থাকবে যদিন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং থাকবে ততদিন ফেসবুক থাকবে মানে সরি যদিন ফেসবুক থাকবে ততদিন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং থাকবে ফেসবুক টু সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক আছে তো যদিন ফেসবুক থাকবে ততদিন ফেসবুকে মানুষ ইয়ে মানে ফেসবুকে ততদিন মানুষ কি অ্যাক্টিভও থাকবে আর এখন আমাদের এখন হচ্ছে ফেসবুক হচ্ছে দু বিলিয়ন দেড় থেকে দু বিলিয়ন লোক পার ডে অ্যাক্টিভ থাকে আস্তে আস্তে এটা বাড়বে এখন এমন অবস্থা যে ফেসবুক এখন নতুন অ্যাকাউন্টকে অ্যাপ্রুভ করতে চায় না চট করে অনেক অনেক মানে এইটু মানে উল্টো পাল্টা দেখলে সে এখন নতুন অ্যাকাউন্টকে ইয়ে করে বল ব্লক করে কালকাতে আমার একটা অ্যাকাউন্ট ব্লক করে দিয়েছে তো ফেস যতদিন ফেস যখন মানুষ অ্যাক্টিভ থাকবে পিপল অ্যাক্টিভনেস পিপল পিপল অ্যাক্টিভিটি ওকে যতদিন গুগল থাকবে যতদিন মানুষ ততদিন মানুষ গুগলে সার্চ করবে তাই তো তাহলে এগুলো কিন্তু যে এগুলো দেখেন যদি সোশ্যাল মিডিয়া যদি এসো মানে গুগল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এসো বন্ধ হয়ে যাবে আর যদি এসো বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ওয়েবসাইট দিয়ে কি হবে কোনো লাভ নেই আর যদি সোশ্যাল মিডিয়া যদি ফেসবুক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং বন্ধ হয়ে যাবে আর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তাহলে আর মানে ওয়েবসাইট থেকে লাভ কি কোনো লাভ নেই যদিন ওকে আচ্ছা আপনাদের কি বোরিং লাগছে ভালো করে বুঝতে পারছেন তো আমি যে ইয়ে গুলো বলছি আমি একটু লেট করে ঢুকেছি মানে অনেক মিস করেছি অনেক পরে এবং সিন করার সাথে সাথে আমি লগ ইন করেছি আর রেকর্ডিং হলে খুব উপকৃত হব হ্যাঁ রেকর্ডিং সমস্যা নাই আমাদের ভিডিওটা পেয়ে যাবে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ওকে তাহলে যেটা বলছেন যে যতদিন ফেসবুক থাকবে ততদিন মানুষের অ্যাক্টিভিটি থাকবে অ্যাক্টিভ থাকবে তত মানে তত মানুষ আপনি তত মানুষ তখন কি হবে তখন ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের মধ্যে তখন ট্রাফিক দরকার হবে তখন সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজ দরকার হবে আর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং করানোর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজ দরকার হবে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট মানে মানুষজনকে পাঠানোর জন্য এসও দরকার হবে এসও এক্সপোর্টে দরকার হবে তাহলে দেখেন একটার সাথে একটা লিঙ্ক যদি এর মধ্যে যদি এই যে এই যে সাইটগুলো মানে ফেসবুক গুগল এগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেখেন সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে যাবে আর এগুলো যদি এগুলো যতদিন চালু থাকবে আর এগুলো কোনোদিন বন্ধ হবে না সেটা আপনিও জানেন আনুও জানেন আমিও জানি আর এগুলো যতদিন চালু থাকবে আপনাদের কাজ ততদিন থাকবে এগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাদের কাজও বন্ধ হয়ে যাবে আর এগুলো এগুলো বন্ধ হওয়াটা অসম্ভব আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম যে এই কাজ স্থায়ী নাকি অস্থায়ী তাহলে এই কাজ হলো স্থায়ী কারণ কারণ যতদিন আমাদের এগুলো থাকবে ততদিন আমাদের কাজ থাকবে তাহলে এই কাজের কোনো অস্থায়ী বলে এই কাজ নেই কাজ হলো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি তো ইংলিশ জানি না এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না এই প্রশ্নের উত্তর এই প্রশ্নের কোন মানে ইংলিশটা ব্যাপারটা ফিলান্সিং করতে ইংলিশের ইংলিশের ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফিলান্সিং করতে কারণ 
ইউএসএ লোকরা যে ব্যক্তিটা আপনাকে কাজ দেবে যেমন যে ব্যক্তিটা কিনা বাইরে কান্ট্রি যে ব্যক্তিটা কাজ দেবে ইয়ে করবে সেই ব্যক্তিটা কিন্তু জানে যে আপনি ইংলিশটা ওখানে আপনি কি আপনার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ইংলিশ নয় মানে আপনার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু ইংলিশ নয় সে ব্যক্তি জানে কারণ যখন দেখবেন যখন আপনি তার সাথে কনভারসেশন করবেন জো মিটিং এ করেন কিন্তু ফোনে ফোনে করেন যে মানে এই বছর যেখানে করেন না কেন তো তখন দেখবেন যে সে ব্যক্তি দেখবেন আপনার সাথে দেখবেন যে একদম সহজ সরল ইংলিশে দেখবেন আপনার সাথে কথা বলবে এক নম্বরে গেল এটা হলো কথা বলার সময় আর চ্যাটিং করার সময় কিভাবে করবেন সেটা আমরা আপনাকে শিখিয়ে দেবো এটা সেটা একদম ইজি অতটা ঘাবড়ানো কিছু না আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন হলো যে এখন হচ্ছে শুরু থেকে করব নাকি তা হচ্ছে যে এখন এখানটা একটা স্পেলিং মিস্টেক আছে যে শুরুটা এখন থেকে করব নাকি ভেবে চিনতে করব প্রশ্নটা দেখেন শুরুটা যদি আপনি এখন থেকে করেন তাহলে ছ মাস পরে আপনি একটা জায়গায় পৌঁছে যাবেন আপনি যদি বলেন ভেবে চিনতে করছি আপনার মানে দুদিন পর করছি দুদিন পর দুদিন পর যদি চিন্তা করে করেন তাহলে কিন্তু আপনার কিন্তু পিছিয়ে যাবেন মানে সামনের দিকে কিন্তু পিছিয়ে যাবেন এই জন্য শুরুটা এখন থেকে করুন এই সেক্টর প্রচন্ড পরিমাণে গ্রহ হচ্ছে এর ফিউচার হাই আর আপনার হচ্ছে কাজ করতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না আমরা আপনাকে ফুল গাইড করব আচ্ছা ইনকাম করলে টাকা কিভাবে দেশে আনবো গভর্নমেন্ট ট্যাক্স কাটবো না তো হ্যাঁ গভর্নমেন্ট এখানে ট্যাক্স কাটবে আপনি যখন টাকা যখন দেশে আনবেন গভর্নমেন্ট আপনাকে ট্যাক্স কাটবে ট্যাক্স কাটে কাটবে যখন যখন আপনি অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন তখন গভর্নমেন্ট আপনার যখন অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন যে যে সাইটে সেই সাইটে হচ্ছে আপনার থেকে আপনার প্যান কার্ড নাম্বারটা আপনার থেকে নিয়ে নেবে যখন প্যান কার্ড নাম্বার নেবে সেখানটা আপনার থেকে আপনার ইয়ে অনুযায়ী আপনার হচ্ছে ওই ধরুন মানে যদি ডলারে কাটে ধরুন সিক্স ফাইভ সেন্ট ফিফটি সেন্ট টোয়েন্টি সেন্ট এরকম টাইপের একটা ট্যাক্স কাটে আমার কাটে সেটাই সবার কাটবে এখন কথা হচ্ছে যে আপনি যে সরি এখন কথা হচ্ছে যে আচ্ছা এখন সাকসেস হতে কদিন আচ্ছা এখানে সাকসেস হতে কদিন সময় লাগে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে সাকসেস হতে কদিন সময় লাগে ফিলান্স সেক্টরে সাকসেস হতে কদিন সময় লাগে এইটা ফার্স্ট কথা বলি ফার্স্ট ডিপেন্ড করবো হচ্ছে আপনার উপর আপনি যদি সিরিয়াস হয়ে দিনে যদি আপনি যদি সিরিয়াস হয়ে পার ডে সিরিয়াস হয়ে মানে যেরকম ভাবে আপনি পড়াশোনা করতেন যেরকম ভাবে আপনি মাধ্যমিক পাশ করে মানে পড়ার সময় কিন্তু এস এস সি পড়ার সময় যেরকম ভাবে সিরিয়াস হয়ে পড়াশোনা করেছেন যে আমাকে পাস করতেই হবে ঠিক সেরকম সিরিয়াস হয়ে কিংবা কোনো জায়গায় চাকরি ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় যেরকম সিরিয়াস হয়ে গেছেন যে আমাকে চাকরিটা পেতেই হবে ঠিক সিরিয়াস হয়ে সেরকম সিরিয়াস হয়ে আপনি যদি এখন দিনে ফোর আওয়ার কাজ করেন এনাফ দিনে যদি ফোর আওয়ার্স কাজ করে কাজ করেন তাহলে গিয়ে সিরিয়া ফুল সিরিয়াস হয়ে তাহলে গিয়ে আপনার সাকসেস হতে সাকসেস মানে এটা কি ইনকাম সাকসেস হতে এখন ইনকাম দেওয়া আছে যে আপনি যদি ইনকাম করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি সাকসেস তাহলে আপনাকে সবাই সাকসেস ভাববে আপনার পরিবার লোকও সাকসেস ভাববেন ভাববে আপনি নিজে নিজেকে সাকসেস ভাববেন হ্যাঁ আমি এই কাজটা করে আমি ইনকাম করতে পারছি তাহলে আমরা আপনার ইনকাম স্টার্ট হতে ইনকাম স্টার্ট হতে আপনি দিনে যদি ফোর আওয়ার্স দেন এখন আমাদের মানে আমাদের আমরা যদি আমাদের ক্লাস করে আমাদের ক্লাস করে আমাদের যে ক্লাসে হোম টাস্ক দেবো সেই হোম টাস্কগুলো কমপ্লিট করে আপনার আদার্স যে কাজগুলো আছে আপনি জব করেন আমি বলেছিলাম যে আপনি চাকরি পাশাপাশি করতে পারেন হ্যাঁ করতে পারবেন কারণ চাকরি আপনি চব্বিশ ঘন্টা করেন না চাকরি ধরেন আপনি আট ঘন্টা ডিউটি করেন বাকি সময় আপনার অনেক সময় আপনার হাতে থাকবে সেই সময়টা আপনি একটু যদি মনে করেন যে আপনার লাইফের প্রতি সিরিয়াস আপনার লাইফে আপনি একটু এক্সট্রা ইনকাম করতে চান আপনার ফ্যামিলিকে আরো ভালো রাখতে চান তাহলে আপনার যে ফালতু যায় এই যে অ্যাক্টিভিটি যেগুলো যেগুলো করেন সেগুলো বন্ধ করে দেবেন সে অ্যাক্টিভিটি না করে সেই সেই সময়টাকে আপনি এখানে লাগাবেন সেই সময়টা এখানে লাগাবেন তাহলে আপনার এখান থেকে একটা ভালো ইনকাম আপনার আসবে তাহলে আপনার যদি দিনে যদি চার ঘন্টা যদি এখন যদি দেন সিরিয়াস হয় তাহলে আপনার ইনকাম শুরু করতে আপনার হচ্ছে আমি দেড় মাস ধরলাম ফাইভ মান্থ আপনার ইনকাম স্টার্ট হতে লাগবে চার ঘন্টা করে দিলেন এখন বেসিক লেভেলে ঠিক আছে যখন আপনার ইনকাম শুরু হয়ে যাবে তখন আপনি আস্তে আস্তে সময় বাড়াবেন তখন আপনি ইনকাম শুরু হয়ে যাবে তখন আপনি চার ঘন্টার জায়গায় আপনি এখানে ছ ঘন্টা দিলেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার হলো কাজের অনুযায়ী আপনি সময়টাকে বাড়াবেন এখন আপনার হাতে কাজ কম এখন আপনি চার ঘন্টা দিন আপনার এখন জাস্ট কি আপনার তো এখন বেশি একটা অতটা হেড নেই এখন আপনি শুধু ক্লাস করবেন ক্লাস করার পর আপনি শুধু তা আপনার ইয়ে ইয়েগুলো কমপ্লিট করবেন হোম টাস্কগুলো কমপ্লিট করবেন হোম টাস্কগুলো কমপ্লিট করার পর তারপর আপনি আবার ইয়ে জমা করবেন আস্তে আস্তে যখন আপনি কাজে নেমে যাবেন যখন আপনি কাজ শুরু করে দেবেন তখন আপনি এখান থেকে আস্তে
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এক থেকে এখন প্রশ্ন এখন আমি আরেকটা কথা লিখেছি দেখেন আমি যদি আপনাদের নির্ধারিত দেওয়ার সময় সাকসেস হতে না পারি তখন কি করব একদিন এক থেকে দেড় মাস বলছি এখন প্রশ্ন হলো যে এই এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে আপনার ইনকাম শুরু হবে তো এই ইনকামটা শুরু হওয়ার জন্য আপনি যদি এই এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে আপনি সাকসেস হতে না পারেন আমি আপনাকে রিকমেন্ড করব রিকমেন্ড করব যে আপনি আরো এক থেকে দেড় মাস আপনি স্টাডি করেন আপনার কত লো ফলস আছে আপনি কত মানে আনঅ্যাকটিভ হতে পারেন আপনি মানে আপনি ঠিক মতো সিরিয়াস না হতে পারেন কিন্তু আপনি যদি ফুল হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিরিয়াস হন আমি আপনার গ্যারেন্টি দিচ্ছি এক থেকে দেড় মাস আপনার ইনকাম স্টার্টিং ইনকাম করতে লাগবে কিন্তু সেটা ইনকামটা অনেক বড় হবে না সেই ইনকামটা দেখা গেলো মাসে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ হবে না সেই ইনকামটা আপনার স্টার্টিং ইনকাম হবে আর স্টার্টিং ইনকামটা আমি প্রথমে কি বলেছিলাম তারা আপনাকে যদি অল্প টাকায় প্রথম প্রথম অল্প টাকায় কাজ করাবে যেটা আমরাও করেছি পাঁচ পাঁচ ডলার দশ ডলার এরকম কাজ করি প্রথম প্রথম আপনার এরকম ইনকাম আসবে তারপরে যখন আপনি আস্তে 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 আপনার ইনকামটা বাড়বে আমি এখানে কোনো কুইক স্কিম বলবো না যে আপনি এখানে করেন রাতারাতি এখানে আমাদের এখানে কোর্স করেন রাতারাতি কোটি কোথায় যাবে এমন কোনো সিস্টেম না পরিশ্রম আপনাকে করতে হবে আর আমি আপনাকে কিছু করে আপনাদের আমি এটাও বলেছিলাম যে আপনি এখন যদি এক থেকে দেড় বছর এখানে যদি কাজ করে এক বছর যদি এখানে যদি কাজ করেন তা আপনার আর পিয়ের পিছনে পেয়ে তাকাতে হবে না এটা আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনার যদি একটা বছর আপনি এখানে কষ্ট করেন আমি এখানে ফিনান্স এখানে হচ্ছে এক থেকে দেড় মাসে আপনার ইনকাম স্টার্ট হলে আপনার ইনকামটা আস্তে আস্তে বাড়বে তাই বলে যে আপনি যে আদার্স যে জব করছেন কিংবা অন্য যে কাজগুলো করেন সেগুলো করবেন তার পাশাপাশি এখানে এগুলো কাজগুলো করবেন তার পাশাপাশি এটা করবেন তাহলে আপনার ইনকামটা আস্তে আস্তে বাড়বে এবার যখন আপনার ইনকামটা যখন আস্তে আস্তে যখন বাড়বে বাড়তে পারে যখন একটা জায়গায় পৌঁছতে হবে তখন আপনি বাকি মনে করেন জব ছাড়বেন কোনো কিছু ছেড়ে দিতে সেটা করে দিতে পারেন যখন আপনি এটাকে ফুল টাইম হিসেবে নিতে পারেন যেমন আমরা ফুল টাইমে যখন আমি ফুল টাইমে কাজ করি ফুল টাইমে একজন ফ্রিলান্সার তো আমি আগে যেটা জব করতাম তো সেটা সেটা আমি ছেড়েই দিই বলতে গেলে ছেড়ে দেওয়ার পর আমি এখানে ঢুকি মানে অতটা ইয়ে ধরো আমার মানে এতটা মানে অতটা মানে হয়নি কিন্তু আপনারা যেটা করছেন সেটা মানে জব করার পাশাপাশি এটা করেন অনেক ভালো হবে কারণ এখানে ইনকামটা আস্তে আস্তে বাড়ার পর যখন একটা টেবিলে উঠে যাবে যখন দেখবেন মাস গেলে একটা একটা আপনার একটা হিউজ অ্যামাউন্টের একটা ভালো অ্যামাউন্টের একটা হ্যান্ডসাম ইনকাম আসছে তখন আপনি আস্তে আস্তে বাকি অ্যাক্টিভগুলো ছেড়ে দিয়ে এখানের মধ্যে ফুল টাইম ইনভলভ হয়ে যাবে তো এই হলো আপনার হলো তখন আমি কি বললাম সাকসেস হতে না পারলে আপনি করবেন যদি সাকসেস হতে না পারেন যে দেড় মাস যদি যদি সাকসেস না পারেন আপনি আরো দেড় মাস দেবেন কিন্তু আপনি সাকসেস হবে নি গ্যারান্টি কিন্তু আপনাকে প্রথম দেড় মাস যদি সাকসেস না পারেন আমি বলবো যে আপনি সিরিয়াস নয় তারপরে দেড় মাস টার্গেট সিরিয়াস টার্গেট ট্রাই করবেন আমি গ্যারান্টি দিলাম আপনি সাকসেস হয়ে যাবে তো এখন তো আপনার দিনের সময় লাগবে হচ্ছে ফোর আওয়ার তারপর কাজের অনুযায়ী আপনার এই টাইমটাকে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে বাড়াবেন কাজ অনুযায়ী কাজের মানে প্রেশার অনুযায়ী আচ্ছা এখানে হচ্ছে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে আপনাদের আচ্ছা এখানে এই প্রশ্ন উত্তর দিন আমাদের প্রশ্ন উত্তর দিয়ে একটু দিয়ে নি আমাদের আমাদের আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছে যে আপনাদের কোর্সের দাম কোনো আমাদের কোর্সের দাম বারো হাজার টাকা আমাদের অফার পেটে আমাদের দশ হাজার টাকা চলছে তো এখন বলছে যে আপনাদের কোর্স পেয়ে এত এত দাম কেন ঠিক আছে বাজারে তো পাঁচশো তিনশো দুশো করে আমাকে একজন প্রশ্ন করতে আসবে যে পাঁচশো তিনশো দুশো দুশো করে অনেক বাজারে কোর্স কিনতে পাওয়া যায় মানলাম বাজারে অনেক কোর্স কিনতে পাওয়া যায় যে আপনাকে হচ্ছে একটা কোর্স দেবে কোর্সের পর আপনাকে দেখলো ইয়ে দশটা ভিডিও কিংবা কুড়িটা ভিডিও দেবে তারপরে তারপরে ভিডিও দেওয়ার পর আপনাকে সেই তার ইয়েতে ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস দেবে ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ইমেল আইডি দেবে তার দেবে আচ্ছা আপনি কাজটা শিখলেন মানলাম কাজদের শেখার পর কাজটা আপনি করবেন কোথায় বলুন প্রশ্ন তো এখানে তাই তো হ্যালো আপনারা আছেন হ্যাঁ আছি प्रश्न <laughs> কিন্তু আপনি দয়া করে বললেন যে আমি ফেসবুক করতে জানি আপনি কারোর আপনি কারোর বিজনেস ম্যানেজ করবেন কিন্তু আপনি সে লোকটাকে কোথায় খুঁজে পাবেন সেটা তো সেটা তো আপনাকে শেখানো হয়নি তাই তো হ্যাঁ তারপর খুঁজে পাওয়ার পর সে লোকের সাথে কিভাবে কাজ কিভাবে কথা বলবেন কিভাবে তার থেকে কাজ নেবেন তার সাথে কিভাবে বার্গেনিং করবেন কিভাবে তার রেট আপনার রেট ফিক্স করবেন সেগুলো তো আপনাকে শেখানো হয়নি আপনার শুধু তো জাস্ট ওই ইয়েটাই তৈরি করা মানে শেখানো শেখানো হয়েছে মানে মানে কি করে আপনি কাজটা করবেন তো এই যে টোটাল যে বিষয়টা আছে এই যে কি করে আপনি কোথায় কাজ খুঁজে পাবেন কি করে আপনি তার সাথে কথা বলবেন কিভাবে কনফিউশন করবেন কিভাবে তার সাথে ডেট ডিসকাস করবেন কিভাবে তার সাথে কাজ
এই টোটাল প্যাকেজটা হলো আপনার আমাদের কাছে আই মানে টোটাল সিস্টেমটা আমরা আপনাকে শিখিয়ে দেব ওই জন্য আমাদের কোর্স ফিটা এত দাম আর বাজারে যে 2500 যে কোর্স ফিটা পাওয়া যায় এই কোর্স ফিশের মধ্যে আপনি এগুলো পাবেন না বুঝতে পেরেছেন এটা আপনাকে একটা স্ট্র্যাটেজি দা বলবে একটা থেকে দুটো স্ট্র্যাটেজি আপনাকে বলবে কিন্তু বাকি যে কাজগুলো আছে যে কাজগুলোর জন্য আপনি ইনকাম করবেন আপনি করে খাবেন সেই কাজগুলো কিন্তু আপনাকে তারা শেখাবে না ওই জন্য হচ্ছে বাজারে বাজারে করতে দাম আছে 500 300 200 করে আর আমাদের করতে দাম হচ্ছে এত হাই বুঝতে পেরেছেন পার্থক্যটা হলো এই জায়গাটা ওকে আপনারা কি ফি দিতে শেখান এই একটা প্রশ্ন আছে বলে যে আপনারা কি ফি দিতে শেখান হ্যাঁ আমাদের ফি দিতে শেখাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আমাদের আমাদের সোমবার সোমবার আমাদের সরি সোমবার বুধবার আর শনিবার এই তিন দিন হচ্ছে আমাদের ইয়ে চলে মানে ফ্রি ফ্রি সাপোর্ট চলে এই ফ্রি এর মধ্যে আমরা হলো শুধু সাপোর্ট দিই কিন্তু কাজটাকে আপনাকে শিখতে হবে শেখার পর আপনারা যদি সাপোর্টের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা এখান থেকে আমরা আমরা এখানে সাপোর্ট দিয়ে জমে আছে আমরা এখান থেকে সাপোর্ট এটাই হলো আমাদের ফ্রি তো এখন আসি হচ্ছে আমাদের কোর্স হচ্ছে আমরা কি কি শেখাবো বাট এখন আমাদের কোর্সে আসি এখন হচ্ছে আমরা কি কি শেখাবো যে আমি যে এতক্ষণ যে এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর মধ্যে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে যে বুঝতে পারেন না কোনো জায়গায় একটা মিস্টেক আছে প্রশ্ন আছে প্রশ্ন থাকলে বলুন তারপর আমি আমাদের নেক্সট ইতে চলে যাব যে আমার একটু প্রশ্ন আছে সেটা হলো যে আপনারা বলছেন যে অফার চলছে অফার বর্তমান অফারে কত টাকা এবং টাকাটা কিভাবে নেন হ্যাঁ বর্তমান অফার প্রাইস হচ্ছে আমাদের 10000 টাকা তো 10000 টাকা না এখন আমাদের অফার প্রাইস এবার যদি আপনি যদি মনে করেন ইনস্টলমেন্ট করবেন মানে কিস্তি করে নেবেন তাহলে আপনি 5000 টাকা দিয়ে আপনাকে ভর্তি হতে হবে অ্যাডমিশন নিতে হবে বাকি টাকাটাই আছে 6.5 মাসে কোর্স ও 6.5 মাসের মধ্যে আপনাকে এ শোধ করে দিতে হবে জি আপনারা কি লাইফ টাইম সাপোর্ট দিবেন হ্যাঁ লাইফ টাইম সাপোর্ট দেব এবং আমাদের আমাদের সাপোর্টটা 24 আওয়ার্স চলে একবারে সকাল 10টা থেকে যতক্ষণ যখন আমি ঘুম থেকে উঠি একবারে আমি বসে যাই কিন্তু আমাদের রাজু স্যার আছে তিনি যখন ঘুম থেকে উঠে তখনই বসে যায় সাপোর্ট মানে কতটি ক্লাস মানে আমাদের এই কোর্স চলাকালে কতটি ক্লাস হবে আর কি কয় মাস আপনাদের ক্লাসটা হবে 3.5 মাস টোটাল 100 100 উপর ক্লাস থাকবে আচ্ছা 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 3.5 মাস আপনাদের উপর ক্লাস হ্যাঁ 100 উপর ক্লাস থাকবে দেখাইলাম <laughs> 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 আমাদেরখানে <laughs> এখানে দাদা কোনটা এটা ভালোই দেবনাথ ওকে আমাদের রাজু স্যার আছে আমাদের ট্রেনার ওকে 
এবার হচ্ছে আমাদের কাজে ফিরে যাই মূল কাজে তো আমাদের কোর্স আমাদের কোর্স হচ্ছে আমাদের কোর্সের মধ্যে আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক্স ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট মোশন গ্রাফিক্স অ্যান্ড অ্যামাজন অ্যাপলেট মার্কেটিং তো এই কোর্সের মধ্যে আমাদের এখন আপাতত দুটো কোর্স আছে একটা হলো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং ডিজিটাল মার্কেটিং বাকি যেগুলো আছে এটা এটা আমরা সবাইকে শুনতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এটা এটা আমরা আস্তে আস্তে আনবো তো কেন আনিনি কারণ হচ্ছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং সেক্টরে সব থেকে বেশি এবং তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া যায় এবং প্রচুর কাজ থাকে কেন কাজ থেকে যে প্রতিটা কোম্পানি ডিজিটাল মার্কেটে দরকার তাদের হচ্ছে বিজনেসটাকে প্রমোট করার জন্য তো ডিজিটাল মার্কেটিং সেক্টরে এত কাজের জন্য আমরা ডিজিটাল ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সটাকে আমরা আগে রেখেছি বাকি কোর্সগুলো আমরা আস্তে আস্তে অ্যাড করব আমাদের কোর্স মডিউল হলো এইটা কোর্স মডিউল তো আমাদের কোর্স মডিউল মধ্যে যা থাকছে সেটা হলো ফেসবুক মার্কেটিং থাকবে ফেসবুক মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং তারপর গিয়ে ইউটিউব এসিও গুগল টপ গুগল ইউটিউব এসিও গুগল টপ এটা গুগলে গুগল টপ র্যাঙ্কিং তো ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং লিঙ্কিং মার্কেটিং টুইটার প্রিন্টারেস্ট এগুলো সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে পড়ে তারপর এস এম এস মার্কেটিং আছে আর এসোর মধ্যে যেটা করবো বরাবর আপনার হচ্ছে অন পেজ অফ পেজ তারপর লিঙ্ক বিল্ডিং গুগল টপ র্যাঙ্কিং তারপর ইউ এস টেস্ট এগুলো আমাদের হচ্ছে ইয়ের মধ্যে আছে মানে কোর্স মডেলের মধ্যে আছে এইবার হচ্ছে যে আপনার ইনকামটা কখন থেকে স্টার্ট হবে আপনি যখন এই জায়গাটা অবধি পৌঁছাবেন এসোর এখান অবধি যে ইউটিউব এসোর এখান অবধি যখন পৌঁছাবেন এখান থেকে আপনার ইনকামটা আমরা স্টার্ট করে দেবো এখান থেকে আপনাকে কাজে নামিয়ে দেবো কাজে নামিয়ে এখান থেকে এখান থেকে আপনারা ইনকামটা স্টার্ট করবেন এখান থেকে অল্প অল্প ইনকাম হবে তারপরে যখন এগুলো যখন পৌঁছাবেন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামবেন তখন আস্তে আস্তে আপনার যে ইনকামটা বাড়বে কিন্তু ইনকাম শুরুর মধ্যে আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের স্টুডেন্টরা কোর্স চলাকালীন ইনকাম শুরু করুক তারপরে তারা ইনকাম করতে করতে তারা বাকি যে মডিউলটা আছে এই মডিউলটা আস্তে আস্তে কমপ্লিট করুন কমপ্লিট করুন তো ফেসবুক মার্কেটের মধ্যে দুটো করে ক্লাস হবে একটা হলো ফ্রি ক্লাস একটা হলো পেড ক্লাস প্রতিটা মানে ইউটিউবের ফ্রি পেড গুগলেরও ফ্রি আছে পেড আছে ফ্রি পেডের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কি ফ্রি হচ্ছে যেটা হলো ফ্রি মেথডে করা যায় আর পেড মেথড যেটা হলো টাকা দিয়ে করতে হয় এটা হচ্ছে এই যে কাজগুলো যে পেড মেথডের টাকা পয়সা সেটা আপনাকে সব ক্লায়েন্ট মানে যে যার কাজ আপনি করবেন সে আপনাকে দিয়ে দেবে এগুলো কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার পকেট থেকে কোনো খরচা করতে হবে আর পেড আর ফ্রি মেথড এটা হলো আপনাকে আপনাকে সব সমস্ত কিছু বলে দেবে যে আপনার কারো দেয় সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ম্যানেজ করতে হতে পারে ফেসবুক পেজ ম্যানেজ ম্যানেজ করতে হতে সে আপনাকে তার সমস্ত তার কিছু দিয়ে দেবে সে আপনাকে আপনাকে ফটো দিয়ে দেবে তার কোম্পানির প্রোডাক্ট দিয়ে দেবে সমস্ত কিছু আপনি ফ্রি মেথডে তাকে প্রমোশন করে দেবেন তো এই হলো আমাদের দুটো দুটো অপশন আছে তো আমাদের এখন ফার্স্টে আমরা স্টার্ট করব একটাই মার্কেট প্লেস দিয়ে সেটা যেখান থেকে আমরা কাজ স্টার্ট করবো সেটা হলো ফাইবার দিয়ে করবো কিন্তু আমরা এখানে চারটে মার্কেট প্লেস রেখেছি এই মার্কেট প্লেস মানে কি এখন প্রশ্ন হচ্ছে মার্কেট প্লেস মানেটা বুঝিয়ে দেয় মার্কেট প্লেস মানে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে মানুষ আসে মানুষ এসে কাজ দেয় দেখা এবার মার্কেট এই হলো মার্কেট প্লেস আচ্ছা প্রথমে আপনি এখান থেকে এই কাজগুলো শিখবেন এই হলো কাজ আপনি প্রথমে কাজ শিখবেন কাজ শেখার পর হচ্ছে প্রথম ফার্স্ট হলো এই এই স্টেপগুলো কমপ্লিট করবেন এই কাজগুলো শিখে কমপ্লিট করবেন করার পর তারপর আপনি এখানে আসবেন ফাইবার এ মার্কেট প্লেসে আসবেন মার্কেট প্লেস মানুষটা হচ্ছে কি আমি একটা বাংলা ভাষায় বোঝাই আপনারা দেখবেন হাট বসে তো দেখবেন যে ইয়ে শুক্রবার শনিবার হাট বসে তো হাটের মধ্যে কি হয় হাটের মধ্যে বিভিন্ন মানুষ আছে কি বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে এসে তাদের বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট নিয়ে তারা এখানে বসে বিভিন্ন মাল নিয়ে বসে আর এখানে কি আছে সেলারও আসে এবং বায়ারেও আছে মানে যারা বেচবে তারাও আছে এবং যারা কিনবে তারাও আছে দুটো এপের লোকেরা আছে তখন কি সেটা হয়ে যায় একটা কি মার্কেট মানে বাজার যাকে বলা হয় ঠিক সেরকমই হলো এই যে এই যে ওয়েবসাইটে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলা হয় বাজার মানে মার্কেট প্লেস মানে এই প্লেসে এসে কি আছে যে ব্যক্তি তখন যে প্রথমে যে বললাম যে ইউএসএ ব্যক্তি যে আমি দেখালাম আপনাকে ওই যে ব্যক্তিটা বললাম না যে আমাদেরকে কিভাবে খুঁজে পাবে তো ওই ব্যক্তিটা আমাদেরকে খুঁজে খুঁজে পাবে হলো এই মার্কেট প্লেস দ্বারা এই মার্কেট প্লেস হলো সারা ওয়ার্ল্ডে চলে বিশ্বের একশো সত্তরটা না একশো চল্লিশটা দেশ দেশ নিয়ে এই ইয়েটা ইয়েটা চলে এই এই ওয়েবসাইটটা মানে এই মানে ফাইবার কোম্পানিটা চলে তো সেই ব্যক্তিটা যখন আমাদের দরকার হবে সেই ব্যক্তিটা এখানে এসে আমাদেরকে সার্চ দেবে ধরুন ইউএসএ কোনো একজন ব্যক্তি দেয় গেলো ফেসবুক মার্কেটে দরকার হবে একজন ফেসবুক তার তার মানে বিজনেস থাকে ফেসবুকে মার্কেটিং করবে তাকে দ
এই যে ফেসবুক মার্কেটিং এর যে ইটা আছে কাজটা আছে এই কাজটা এই সব মানুষগুলো করে এই সব মানুষগুলো এই কাজগুলো করে তবে দেখেন যে এই যে প্রথমে যে ব্যক্তিটা আছে এই ব্যক্তিটা দেখেন কতগুলো কাজ করছে আমি একটা করে ব্যক্তি মানুষগুলোকে দেখাই যে এই ব্যক্তিগুলো আদৌ কাজ পাচ্ছে কিনা এবং এই যে ফেসবুক মার্কেটিং এর যে কাজটা আছে আমরা যে আমরা যে শিখবো এই ফেসবুক মার্কেটিং এ এই কাজটার আদৌ মার্কেটে কাজ আছে কিনা এই দুটো প্রশ্নের উত্তর এখন আমরা খুঁজবো তো এক নম্বরে আমি গিগটা যখন ওপেন করলাম তখন দেখেন এনার হাতে এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন চারটে লেখা যে ফোর অর্ডার ইন কিউই তো এই মানেটা হচ্ছে যে এই মানুষটার হাতে কাছে হাতে চারটে অর্ডার তার হাতে আছে আর এই যে মানেটা হচ্ছে যে এই যে ফাইভ স্টার ফিচার যে পাঁচশো যে পাঁচশো পনেরো লেখা আছে এই মানেটা হচ্ছে যে এই ব্যক্তিটা পাঁচশো পনেরো খানা কাজ এই ব্যক্তিটা কমপ্লিট করেছে আর এইখানে যে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন দু হাজার ছশো দশ তারপরে লাভ চিহ্ন আছে এই দু হাজার ছশো দশ জন মানুষ এই ব্যক্তিটাকে পছন্দ করে মানে এই ব্যক্তিটাকে পছন্দ করে মানে হচ্ছে এই দু হাজার ছশো মানুষ এই ব্যক্তিটার সাথে রিপিট মানে অনেক সময় কাজ করেছে এবং তার এই ব্যক্তিটা যে কাজগুলো তাদের করে দেয় তারা খুশি এবং তাকে দিয়ে বারবার কাজ করে এই যে এখানে তারা জন্য তাদেরকে ইয়ে করে রেখেছে লাভ লাভ দিয়ে রেখেছে যে আমি এই কাজটাকে পছন্দ করি আমি এখানে আবার বারবার কাজ করাবো গেল তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো বললাম দেখেন এনার হাতে চারটে কাজ রয়েছে তো আমি আরেকজন ব্যক্তিকে দেখি আমি কি সার্ভিস আমি কি কাজ দেখবো আমি ফেসবুক মার্কেটিং এ কাজ করবো ঠিক আছে তো বাইরে আমাকে ফেসবুক মার্কেটিং দিয়ে আমাকে খুঁজে নেবে যখন এখানে সার্চ করবে সে আমাকে খুঁজে নেবে এবার আমি আরেকটা দেখি এই যে এই একজন ব্যক্তি আমি এনাকে দেখি জল জল করছে একবারে অনলাইনও আছে একটা ব্যক্তি আছে এনার দেখেন একুশটা কাজ এনার হাতে রানিং আছে একুশটা কাজ ঠিক আছে এই ব্যক্তি কমপ্লিট করছে একশো সাত একশো সাতষট্টিটা কাজ তো এনার হচ্ছে এক হাজার আটশো পঞ্চাশ জন মানুষ এনাকে পছন্দ করে আর দু নম্বর হচ্ছে এনার হাতে দেখেন এনার এগুলোকে বলা হয় প্যাকেজ দেখতে পাচ্ছেন বেসিক স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড প্রিমিয়াম আচ্ছা এই মায়াটা বলে দিই যখন আপনি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করবেন ঠিক আছে সে প্রোডাক্টটা একটা প্যাকেজ হয় এটা হলো দশ গ্রাম দশ গ্রামের জিনিস এর দাম এমন এটা হলো একশো গ্রামের জিনিস এর দাম এত টাকা এটা হলো এটা একশো গ্রাম এটা দাম দশ টাকা সে দেখুন যে এটা বলছে দুশো গ্রাম এটা বলো কুড়ি টাকা ঠিক তেমনই যে আমাদের যে সার্ভিসটা আছে সে সার্ভিসটা আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন প্যাকেজ করে আমরা বিক্রি করি প্রথম আমরা কাজ আমাদের কাজ কি প্রথম আমরা শিখবো কাজটা কিভাবে করতে হয় কাজটা কিভাবে করবে কিভাবে কাজটা করতে হয় প্রথমে আমরা এই জিনিসটা ভালো করে শিখবো শেখার পর আমরা কি করব ভালো করে শিখবো শেখার পর ভালো করে প্র্যাকটিস করব প্র্যাকটিস করে আমাদের পোর্টফোলিও তৈরি করবো পোর্টফোলিও মানেটা হচ্ছে কি আমাদের কাজের স্যাম্পেল তৈরি করব যে যে আমি এই এই কাজগুলো যে করেছি আমি যে এই কাজটা যে আদৌ করেছি কিনা আমি এই কাজটা যে আদৌ পারি কিনা তার আমি পোর্টফোলিও আমি রেডি করব রেডি করলে কি হবে যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে এসে কাজ দেবে যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে এসে বলবে যে আমার তুমি আমার এই ফেসবুক মার্কেটিং এর কাজটা করতে পারবে তারপরে হ্যাঁ করতে পারবো এবার সে ব্যক্তি আমি বললো ঠিক আছে তুমি যে তুমি কি আগে কখনো ফেসবুক মার্কেটিং এ কাজ করেছো বললাম হ্যাঁ করেছি সে ব্যক্তি আমি বললো তুই তাহলে তার কোনো প্রমাণ দেখাও কোনো প্রুফ দেখাও তুমি যে আগে যে কাজ করেছো তখন আমি কি করব তখন আমি যে এখানে কাজ শেখার পর যে প্র্যাকটিস করে যে পোর্টফোলিওটা আমি তৈরি করেছি সেই পোর্টফোলিওটা তাকে দেখাবো দেখ দেখুন আমার প্রমাণ আমি আগে অনেক কাজ করেছি আমার ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে যখন তুই দেখবে তখন দেখবে না ঠিক আছে এটা অনেক আগে অনেক কাজ করেছে এর এক্সপিরিয়েন্স আছে তখন সে আমাকে কাজ দেবে ঠিক সিম্পল দেখেন যখন আমরা যখন আমরা দেখেন কোনো একটা কোম্পানি যখন জব করতে আমার থেকে ওল্ড এক্সপিরিয়েন্স আছে যে আপনার পুরনো কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে থাকলে আমাকে বলুন আপনি আগে কোন কোম্পানিতে জব করতেন ঠিক সেম জিনিস সেগুলো কি করতে হয় আমরা আপনাদের সমস্ত ক্লাসে আমরা বুঝিয়ে দেবো সেগুলো কিভাবে তৈরি করতে কিভাবে কি করবেন তো আমাদের ইনকাম আমাদের যে ইয়েটা আছে প্রোডাক্টটা মানে আমাদের সার্ভিসটা আছে সার্ভিসটাকে আমরা প্যাকেজ আকারে বিক্রি করব এখানে আমাদের দেখেন ফাইবার প্যাকেজ সিস্টেম করে দিয়েছে এরকম সিস্টেম করে দিয়েছে দেখেন বেসিক প্যাকেজ এই ছেলেটা বেসিক প্যাকেজ দেখেন কি করবে এই মার্কেটিং করে দেবে এই ইয়ে ফেসবুকে সে মার্কেটিং করে দেবে সে বেসিক প্যাকেজে ষাট ডলার নেবে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আর একটু বেশি একশো নেবে আর প্রিমিয়াম হচ্ছে আর একটু বেশি একশো নেবে একশো সত্তর নেবে তার তিনটে ইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে যে সার্ভিসের পার্থক্য বেসিকে যেটা পাবে সেটা স্ট্যান্ডার্ডে পাবে না আর স্ট্যান্ডার্ডে যেটা পাবে সেটা প্রিমিয়ামে পাবে না মানে প্রিমিয়ামের সার্ভিস হলো সব থেকে হাই সার্ভিস বেসিক স্ট্যান্ডার্ডে হচ্ছে তার থেকে একটু লো সার্ভিস আর বেসিক হচ্ছে তার থেকে একটু লো সার্ভিস এইবার কোন একটা বায়ার যে ব্যক্তি মানে এখানে এসে এই সার্ভিসটাকে
অল্প ফ্যাসিলিটি অল্প কাজ তাহলে সেটা হলো স্ট্যান্ডার্ড কিনা প্রিমিয়ামের মধ্যে যেকোনো একটা চুজ করব আর আর আমার দেখাতে 90% বায়ার স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজটা বেশি কেন এটা একটা মানে এটা তো একটা সেলস এর মানে একটা থিওরি যাকে বলে যে তিনটি জিনিস দেখেন তিন যেটা মার্জিনটা মানে সবসময় বেশি চুজ করে স্ট্যান্ডার্ডটা সবসময় বেশি কেন দেখেন স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ দেখেন এর হলো 100 ডলার দেখেন এই দেখুন প্যাকেজ এত সুন্দর একটা সিস্টেমটা করেছে দেখেন স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ 100 দিয়ে প্রিমিয়ামটা 170 দিয়ে স্ট্যান্ডার্ডটা দেখে দেখে দেখেন 100 ডলার তাহলে বেসিক প্যাকেজ যদি কিন্তু 60 ডলার যদি আমি 60 ডলারকে ডবল করি তাহলে কিন্তু এখানে দেখেন 120 হয় কিন্তু 120 না দিয়ে রিটে কত 100 ডলার তাহলে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজটা কেন কিনলে আমি 20 ডলার সেভ করতে পারব ঠিক আছে আর দেখেন 3 6 এখানে 60 তো আবার দেখেন প্রিমিয়ামে দেখেন 3 6 118 হয় 180 হয় দেখেন 170 দিয়েছে তার মানে হচ্ছে বেসিক 60 এখানে ডবল করলে আমি 20 ডলার সেভ করব এখানে ট্রিপল করলে আমি 10 ডলার সেভ করব দেখেন কেমন ইয়ে করে মানে বুদ্ধি খাটিয়ে ওই ইয়ে করেছে প্যাকেজটা দিয়ে খুব সুন্দর ওকে আমি যদি এর হাতে 21টা আজ এর হাতে আছে আমি 60 ডলার করে হিসাব করি যে 60 দিয়ে 21 দিয়ে এর হাতে কত টাকার কাজ আছে আমি এটা একবার হিসাব করি এগুলো কপ করে আমি একটা প্রাথমিক একটা হিসাব করি যে এর থেকে ইনকামটা কি রকম ভাবে করা যায় আমি একটা ক্যালকুলেটর বার করি ওকে আমাদের ইন্ডিয়াতে ধরি কিংবা আমাদের বাবরে বাংলাদেশে ধরি বাংলাদেশে 1 ডলার কত 80 টাকা আমি ये दौड़ लाम आशिता का बिरेश्ता का आशिता का तो है ना बिरेश्ता का तेरा शिता का होएगा अम्मे आशिता का दौड़ लाम तो ला आशी इनटू एकोस ये जे सोलो साशी बोला आशिता अच्छा एकोस तो आटा आजे अच्छा आशी दौड़े आशी तो अच्छा साठ सॉरी ये तो भी साठ होगा एकोस आवन लक्ष फिडबैक इनकम সার্ভিসটা কি করবে এই যে ব্যক্তিটা কি সার্ভিস দেবে আই উইল ডু ইউটিউব ভিডিও প্রমোশন আর ভিডিও মার্কেটিং মানে ভিডিওটাকে প্রমোশন করে দেবে এটা যেটা কি হয় প্রমোশন করতে হয় সেটা আমরা আপনাকে শিখিয়ে দেব এই ব্যক্তিকে ওপেন করে দেখি যে কি রকম কাজ রয়েছে এই ব্যক্তির হাতে কতগুলো অর্ডার রয়েছে দুটো অর্ডার রয়েছে দেখেন কাজ আছে এই ব্যক্তিকে ওপেন ওপেন করে দেখি এটা একটা মেয়ে মেয়েটাকে ওপেন করে দেখি কি রকম কাজ হচ্ছে এই হাতে আপাতত কোনো অর্ডার নেই এই অর্ডার কমপ্লিট করেছে এই 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 মিটার কাটে দেখি 
এরকম কাজ রয়েছে একটা অর্ডার আছে অনেক অল্প অল্প অর্ডার আছে বেশি একটা কাজ করে না অর্ডারও কম মোটামুটি যতগুলো আমি ওপেন করলাম দেখেন সবার হাতে দেখেন ভালো মানে একটা দুটো তিনটে দুটো একটা করে কাজ সবার হাতে রয়েছে তো ইটু পর আমি এবার ইনস্টাগ্রামে যাই এখানে তো মানে জবে মানে কাজের সমুদ্র যাকে বলা তো বলে এখানে কাজের কোন চেঞ্জ নেই এই মেয়েটাকে আমি ওপেন করি ফার্স্টে ইয়েটাকে দেখেন বাজেটও বেশি মানে বেশি কাজও বেশি বাপ উনসত্তরটা কাজ রয়েছে পঞ্চাশ ডলার করে হলো বাজেট আমি পঁচিশ ইন্টু আশি প্রথমে করে নি পঁচিশ ইন্টু আশি দু হাজার কত একশো তিরিশটা তাই তো একশো তিরিশ কিরকম মানে কাজ এরাতে আমাদের ইনস্টাগ্রাম মার্কেটে দেখেন ফ্রি ক্লাস দেখেছি আমাদের ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং এর পেজ ক্লাস দেখেছি এই যে কাজগুলো এই কাজগুলো কিভাবে আপনারা করবেন এই ফুল আমাদের আপনাদের ডিটেইলস আপনাদের শেখানো হবে ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং ইনস্টাগ্রাম মার্কেটে যখন আমাদের আমাদের মনে হয় ফার্স্ট ব্যাচের মনে হয় ইয়েতে চলছে আমাদের 6 নম্বর 6 নম্বর না 3 নম্বর ব্যাচের মনে হয় ওদের ওদের ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং এর ক্লাস চলছে তো ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং এর সবথেকে বেশি কাজ পাওয়া যায় মানে সবথেকে বেশি কাজ বলতে গেলে সব সেক্টরে কাজ পাওয়া যায় কিন্তু ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং এ হচ্ছে দেখুন কিরকম পরিমানে কাজ মার্কেটে পড়ে রয়েছে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কাজ শিখবেন ভালো কোয়ালিটি কাজ শিখবেন কোয়ালিটি কাজ শিখে মার্কেটে নামবেন প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে কারণ কেন কষ্ট হবে কারণ প্রথম প্রথম মানুষ বাইরে গেলে একটু অল্প টাকায় কাজ করবে বাইরে আপনাকে মানে ইয়ে করতে পারে চাইবে না কারণ কারণ আপনার কাজের কোয়ালিটি দেখবে প্রথমে অল্প টাকা দিয়ে কাজ করবে তারপর যখন যে বাইরে আগে একবার কোয়ালিটি আপনার কাজে ভালো পেয়ে যাবে তখন আপনাকে আর পিছনে পেয়ে তা কথা বলে টাকা হবে না তখন আপনার পর তখন একটার পর একটা আপনার কাজে কাজ এসে যাবে আর এই যে মার্কেট প্লেসটা আছে এটা হলো ফাইবার এই ফাইবার কাউকে কখনোই ফেরায় না পরিশ্রম করলে এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে আমি ওয়ান থাউজেন্ড পার্সেন্ট এখানে আপনি গ্যারান্টি দিলাম পরিশ্রম করলে এই মার্কেট প্লেস থেকে আপনি রিটার্ন পাবেন আপনি কাজ পাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত আপনার আপনার কাঙ্ক্ষিত ইয়ে মানে যে সফলতা সেটা আপনি এখান থেকে অর্জন করতে পারবেন এটা শুধু যে এখান থেকে বলেন কোনো কথা না এই প্রতিটা মার্কেট প্লেসেই তবু আমরা ফাইবার দিয়ে কেন শুরু করব কারণ ফাইবার হচ্ছে ফাইবার হচ্ছে ইজি এবং সহজে কাজ করা যায় কাজ পাওয়া যায় আর বাকি সব আর বাকি সব মার্কেট প্লেস যেগুলো আছে আপওয়ার্ক বলেন পিপল পাড়া বা আর বলেন এইখানে হচ্ছে এক্সপার্টের জায়গা ফাইবারে কাজ করবেন ফাইবারে হচ্ছে কমসে কম ছ মাস কাজ করবেন কাজ করার পর তারপর আমি আপনি আস্তে আস্তে এইসব মার্কেট প্লেস মধ্যে জয়েন হবেন কারণ এখানে কাজ করতে গেলে আপনাকে হলো এক্সপার্ট টাইপের কাজ এখানে হচ্ছে প্রচুর মানে হাই ডিমান্ড এক নম্বর হচ্ছে আপনার মানে রোজগারও প্রচুর থাকবে আপনার হচ্ছে মানে এখানে এখানে হচ্ছে আর আপনার হচ্ছে কাজও এখানে প্রচুর মানে একটা ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করলে আপনার লাইফ সেট মানে ওরাই ওই উনি আপনাকে প্রায় বছর পাঁচেক মানে ধরে রেখে দেবে পাঁচ বছর ধরে কাজ করাবে মানে এইসব মার্কেট প্লেস আর ফাইবার দিয়ে স্টার্ট করলে ফাইবার হচ্ছে অল্প দিয়ে মানে বেসিক লেভেলে যেগুলো যারা আছেন আপনার যে যেগুলো হাত মানে হাত পাকানোর জন্য যাকে বলা হয় সে হাত পাকানোর জন্য আপনার হলো এই মার্কেট প্লেস থেকে আমরা ধীরে ধীরে আপনাদেরকে আগিয়ে নিয়ে যাবো সামনের দিকে তো ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিংটা দেখলাম ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং করা করার করার পর আমাদের হচ্ছে আরেকটা জিনিস দেখি এই সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আমরা ইয়ে দেখ পরে দেখবো তাহলে আমরা একটুখানি লিঙ্ক বিল্ডিং দেখি এসবের কাছে একটু দেখি
उसको देखिए पाकिस्तान मानुष प्रचुरेजेशन कर शिखब सोशल मीडिया क्या गो भोखार पर इनकाम शुरू हो जाते बंधु सेलारे फाइव मैं 
কাজ অর্ডার এরিয়াতে রয়েছে তাহলে এই যে এত পরিমাণে যে কাজ পাচ্ছে এত পরিমাণে যে এই যে এই জায়গাটায় যে এসছে এটা কি একদিনে এসছে কখন সম্ভব না একদিনে আসে আমি আপনাকে কি বললাম যে এক থেকে দেড় মাস হচ্ছে আপনাদের ইনকামটা বেসিক ইনকামটা স্টার্ট করতে লাগবে এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে আপনারা অল্প অল্প ইনকাম করতে পারবেন তারপরে আস্তে আস্তে আপনারা কাজ শিখবেন শিখতে শিখতে যখন আপনি আপনি যখন মডিউল শেষ করতে যখন নিচের দিকে নামবেন তখন আস্তে ধীরে 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 আপনার আপনাদের প্রতি মাস কিংবা প্রতি প্রতি মাসে আপনাদের ইনকামটা আস্তে আস্তে ধীরে 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 ইনক্রিজ হবে এটা কিন্তু একদিনে হবে না যে আপনি যদি বলেন যে আমার এই মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা এই দু থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা এখন সম্ভব না আমি আমি কি বলেছিলাম যে আপনাদের প্রথম প্রথম মাসে দেখা গেলো আপনারা দশ হাজার টাকা রোজগার করলেন তারপরে মাসে দেখা গেলো আপনার পনেরো হাজার টাকা রোজগার করলেন তারপরে মাসে দেখা গেলো আপনারা কুড়ি হাজার টাকা রোজগার করলেন কিন্তু এটা ধীরে ধীরে ইনক্রিজ হবে যখন আপনাদের কি বললাম প্রথমে কাজের কোয়ালিটি মানে ক্লায়েন্টকে স্যাটিসফ্যাকশন করে আপনার হলো মূল কাজ কাজের কোয়ালিটি দেওয়া হলো আপনাদের মূল কাজ তো এগুলো যখন আপনারা দেবেন তখন যখন ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে যখন কাজের কোয়ালিটি দেখবে আপনার কাজে যখন স্যাটিসফাই হবে তখন আস্তে আস্তে দেখুন আপনাদেরকে আরো অনেক কাজ দেবে তাই তো যে আপনি কারণ কাজ দেবে কারণ আপনি কাজটা খুব ভালো করে করতে পারেন তো প্রথমে আপনাদের হচ্ছে মূল লক্ষ্য থাকবে হলো আপনাদের হলো কাজগুলো ভালো করে করা ক্লায়েন্টকে স্যাটিসফাই করা দেখবেন এভাবে করতে থাকবেন দেখবেন একটা সময় দেখবেন আপনারা ফ্রিতে ফিরে থাকা যাবে তখন আপনাদের অটোমেটিক কাজ আসবে আপনি তখন আর কাজ খুঁজে বেড়াতে হবে না অটোমেটিক কাজ আসবে তখন আপনাদের এই যে এরকম করে যে একশো বিশটা কুড়ি টাকা করে অর্ডার পড়ছে এরকম অর্ডার দেখবেন আপনাদের অটোমেটিক পড়বে এটা হলো আমাদের স্টুডেন্টদের পরে তাই আপনি স্টুডেন্টদের পরে সেরকম মানে কথাই বলছে আমাদের যখন ক্লাস আসবে তখন আপনারা আসবেন আমাদের স্টুডেন্ট এরকম অটোমেটিক রাত্রি বেলা গিয়ে অর্ডার করে দিয়ে চলে যায় এটা অটোমেটিক অর্ডার পরে তো এটা হলো একদিনে আসে না এটা হলো আমাদের কাজে কোয়ালিটি দেখে এটা হলো ক্লায়েন্টটা আমাদেরকে কাজ দেয় তো এই হলো আমাদের কোর্স মডিউল তো কোর্স মডিউলটা আমরা প্রথম থেকে একদম বেসিক থেকে একদম মার্কেটিং এর থেকে আমরা আস্তে আস্তে একদম মানে এই অ্যাডভান্স লেভেলে একদম এই অবধি আমরা আসবো তো এই অবধি আসার মধ্যে আমরা হচ্ছে ইউটিউব এসের পর থেকে আমাদের ইনকাম স্টার্ট হবে ইনকাম স্টার্টের মধ্যে আমরা ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কড ইন টুইটার ইমেল তারপর গিয়ে এস এম এস তারপর যা আছে তো আমরা একটা পর একটা মানে ইনকাম করতে করতে আমরা মানে করে মানে কোর্সটা করে যাবো যাতে আমাদের ইনকামটা ধীরে 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 কোর্সটা মানে মডিউলটা শেষ হয় এবং আমাদের ইনকামটা যেন ধীরে 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 বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে আমি কিন্তু কুইক বলছি না ধীরে 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 বাড়তে থাকে আমি বলেছিলাম যে এক বছর এখন আপনাদের কষ্ট করে টাইম দিতে হবে একটা বছর আপনাদের কষ্ট করে অ্যাক্টিভনেস থেকে ফুল মানে যাকে বলা হয় একেবারে ডিটারমিনেশন যাকে বলা হয় ফুল মানে একেবারে আপনাদের অ্যাক্টিভ থেকে কাজ করলে আপনি একটা বছর পর আপনাদের পিছনে ফিরে আসতে কথা বলেন এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি ওকে এতক্ষণ বলে বলেন এবার আপনাদের কি প্রশ্ন আছে আপনার প্রশ্নগুলো ব্যাক করে করুন হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই হ্যাঁ এবার আপনাদের সবার মাইকগুলো ওপেন করে ফেলুন করে আপনার প্রশ্ন করুন আপনাদের যে যেরকম যত রকম প্রশ্ন আছে প্রশ্নগুলো করুন বলছি স্যার হ্যাঁ বলুন আমি ছোট খাটো চাকরি করি এর পাশাপাশি আমি ফ্রিল্যান্সিং করে একটু স্বাবলম্বী হইলাম আর কি তো আমি ধরুন আপনাদের কোর্সটা পুরোপুরি নিলাম তো সেক্ষেত্রে আমার এরকম করে তৈরি করে দিতে হবে পরিশ্রম করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি কি কোর্সটা শেষ করে মোটামুটি ভাবে অবশ্যই আপনি মোটামুটি ভাবে আয়ের এই যে আপনি যে বললেন না যে পরিশ্রম করার আপনার মানসিকতা আছে আপনি পরিশ্রম করতে পারবেন আপনি কিন্তু এটুকুনি আমাকে দিন বাকিটা আমি আপনাকে করে দেবো তৈরি করে দেবো না অনেকে আছে যে ওই যে অ্যাড আছে না মানে মাইন্ড করেন না মানে ওই না পরে আমি 
অনেক সময় দেখা আমি যখন কোর্সে পড়তে গেলাম তারপর ফিডব্যাকটা আসলে ওরকম পাচ্ছি না যে এরকম মানে এরকম কোর্স শুরুর আগে বলেছিল ওই রকম হবে কিনা আবার না 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 এরকম ভাবে এরকম কোন সিস্টেম আমাদের কাছে যায় এই যে জামান আছে যে আমাদের স্টুডেন্টের যে জামান এই যে ছেলেটা যে আমাকে দেখুন প্রশ্ন করলো একে জিজ্ঞেস করলো এখন তো কম্পিউটারে কিছুই পড়ে না এখন তো সব প্রতিটা সময় ক্লাসে ঢুকলে আগে ও দশটা প্রশ্ন করবে স্যার এটা কি করবো স্যার ওটা কি করবো ওটা আমি করতে সমস্যা ড্রাইভার ওটা কি করবো আগে ওর দশটা প্রশ্ন আমাকে উত্তর দিতে হয় তারপরে আমার ক্লাস শুরু করতে হয় আর যখনই ওর ইয়ে মানে সমস্যায় পড়ে তখনই আমাকে মানে পার্সোনাল নক করে তো আমাদের কাছে একটা কমিটমেন্ট আমি আপনাকে করতে পারি সেটা হলো আমার মানে ইয়ে মানে মন থেকে আপনাকে একটা কমিটমেন্ট করছি সেটা হলো যে আপনি যে কথাগুলো বলে যে সুই দিয়ে খুঁজে বেড়াতে হয় এটা এটা আমাদের এখানে কখনোই পাবেন না কারণ হচ্ছে কি ফিলান্সাররা ঝরে পড়ে একটা কারণ সেটা হলো সাপোর্টের অভাবে এক্স্যাক্টলি কার সাপোর্টের অভাবে তারা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না হ্যাঁ কাজ তো সবাই শিখিয়ে দেয় মাছ ধরা তো সবাই শিখিয়ে দেয় এবার মাছটা কি করে বড়শি দিয়ে খেলিয়ে তুলবো সেটাই হচ্ছে মানে কেউ শেখাতে চায় না তো সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আমরা কিন্তু সেই সেই এই জায়গাটাকে কিন্তু আমরা খুব স্ট্রং রেখেছি যে আমাদের যে সাপোর্ট সিস্টেমটা আছে যেমন আমি সাপোর্ট দিই আমি ধরো আমার আদার্স কাজও আছে ঠিক আছে তো সেই কাজটা করার পরও আমি সাপোর্ট দিই যতটা আমার যতটা পারি আমি সাপোর্ট দিই তা আমাদের রাজু রাজু স্যার আছে উনিও সাপোর্ট দেয় তারপর গিয়ে আমাদের আরেকজন আরেকজন আরো দুজন মেম্বার আছে ওরাও সাপোর্ট দেয় ও আমরা বলি যখনই মানে স্টুডেন্টদের কোনো রকম কোনো প্রশ্ন হবে আপনারা গ্রুপে প্রশ্ন করবেন গ্রুপে প্রশ্ন করলে সে প্রশ্নের উত্তর আপনারা যদি আমার যদি একটু যদি লেটে যদি যদি একটু লেট হয় ঠিক আছে তো সেই জায়গাটায় আমরা আর যদি দেখেন যে আমাদের লেট হয় তখন আমরা পার্সোনাল একেবারে আমাকে পার্সোনাল একেবারে প্রশ্নটা করবে যে দাদা এই প্রশ্ন আপনি যদি আপনি কি আছেন নাকি তাহলে আমরা এই জায়গাটায় প্রবলেম হচ্ছে আপনি আমাকে একটু সলভ করে দেন গ্রুপে যদি সমস্যা আমাদের পার্সোনালি প্রশ্নটা করতে মানে পার্সোনালি একেবারে আমাকে নক করতে পারে তাই আমাকে রাজু ভাইকে রাজু স্যারকে যেখানে আছে আমাদের পার্সোনালি নক করে আপনার উপর কারণ দেখুন আপনি আমাদের এখানে শিখতে এসছেন আপনি যত ফলে করে শিখবেন আপনি শেখার পর আপনি সফলতা পাবেন সফলতা পেলে কি হবে আপনি আপনি একটা ভালো জায়গায় পৌঁছবেন এটা করে কি হবে আমারও ভালো লাগবে আপনারও ভালো লাগবে তাই তো জি জি তো সেই জন্যই আমাদের সাপোর্ট সিস্টেমটা আমরা খুবই স্ট্রং রেখেছি যাতে সাপোর্ট দিক থেকে কোনো রকম কোনো স্টুডেন্টদের কোনো রকম সমস্যা হয় না হয় বুঝতে পেরেছ জি আচ্ছা আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম যে কিছু কিছু পেজে দেখলাম যারা এরকম ফ্রিল্যান্স শেখাতে চাচ্ছে ওনারা এত লো একটা বেশি সাপোর্ট সিস্টেমটা মজবুত ঠিক আছে যে জায়গাটা অন্য জায়গায় গেলে যে সাপোর্টের অভাব মানে প্রবলেমটা যে হয় সেটা সেটা আমাদের মজবুত তো এই তার পাশাপাশি আমাদের এই জিনিসগুলো দিক থেকে মানে যে যে মানে প্রবলেমের জন্য ফিলান্সারটা মানে কোনো একজন ব্যক্তি ফিলান্সিং সেক্টরে এসে কাজ করতে পারে না তো সেই প্রবলেমগুলো আমি এখানে সলভ করে দিচ্ছি সেই জন্যই মানে আমি এখানে কোর্স মানে আমাদের কোর্সের ইয়েটাকে একটু হাই রেখেছি क्षमता কম্পিউটার আপনাদের ইয়ে কিনুন আমরা আপনারা আমাদেরকে আমরা আপনাদেরকে একদম ফ্রি তে ক্লাস করাবো ফ্রি তে ক্লাস করে আপনাদের মানে আপনাদের দাঁড় করিয়ে দেব আমি কিছু বলি মনে দা সাপোর্ট হিসেবে যে তো সাপোর্টের কথা বলতেছেন তো আমি তো এখানে আসছি আপনাদের এখানে দুই মাস হলো প্রায় 
তো আপনারা যে সাপোর্ট দেন যেমন কালকের উদাহরণটা দেই আমি এর আগে দুইটা কাজ করছি আপনাদের সাপোর্টে তো কালকে রাত বাজতেছে আপনার তিনটা তখন আমার কে একটা ভাই নক করছে তো নক করার পরে এখন দেখতেছি রাত বাজে তিনটা কারে নক করব কারে নক করব মনে মনে একটা এতে সাপোর্ট করতেছিলাম পরে আমি রাজু ভাইকে এসএমএস করলাম যে ভাই ফোন দিলাম হাতে বানা এসএমএস করছিলাম ও ল্যাপটপ অফ করে শুয়ে পড়ছে তো ওই মুহূর্তে আমি বললাম যে আমার ভাই তো নক করছে ও তো নিজে থেকে বলল যে তো ল্যাপটপ অফ করে শুয়ে পড়ছে আচ্ছা ঠিক এক কাজ কর এই কর এই আমি জুমে আসতেছি তাহলে জুমে আসেন পরে আমি তখন তখন জুমে গেছি জুমে যাওয়ার পরে উনি আমাকে সাপোর্ট দিয়ে এবং কি বাইরের সাথে উনি কথা বলে আমাকে কাজটা নিয়ে দিল যে এই সাপোর্টটা এই সাপোর্টটা আমি কোথাও পাইনি এটাই হলো আমাদের স্টুডেন্টরা সবাই এটাই বলে যে আমাদের সাপোর্ট দিক থেকে কোনো রকম আপনাদের অসুবিধা হবে না তো আমি আশা করি বলতে নতুন যদি কেউ থাকে তো এই এই জায়গায় যদি কেউ অ্যাডমিশন নেয় তো কাজ শিখতে পারবে ইনশাআল্লাহ কাজ শিখতে পারবে এবং কি মনে করেন যে জীবনে সাকসেস হতে পারবে আপনারা যে সাপোর্টটা দেন কারণ নিজের মধ্যে তেস্তা বোধ হয় যখন একটা ভাইয়ের নক করে আমাদের তখন আমাদের মনে হয় কি এস এম এস করবো বা কি লিখবো প্রথম কাজ তো অবশ্যই আমাদের মনে লিখবো না লিখবো ওই মুহূর্তে যদি আমি মানে আমাদের ট্রেনারের কাছ থেকে বা আমাদের সাপোর্ট টিমের কাছ থেকে আপনাদের সাপোর্ট টিমের কাছ থেকে যদি সাপোর্টটা না পাইতাম হয়তো আমি কাজটা পেতাম না হ্যাঁ অনেক সময় হ্যাঁ প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয় আচ্ছা আমাদের নিউ ব্যাচ আচ্ছা অভিজিৎ কর আছেন অভিজিৎ কর অভিজিৎ কর আমাকে শুনতে পাচ্ছেন যাবে <laughs> আপনার <laughs> ইনস্টলমেন্টমেন্টা যে কোনো ইনস্টিটিউট বা খুব ভালো ইনস্টিটিউটের কাছে থাকবো যারা আমাকে হাতে ধরে অন্তত আমি খুব চেষ্টা করছি যে আমি কোন একটা ইয়া থেকে কোন একটা পরিশ্রম আছে আমাদের যতটা মানে আমাদের জ্ঞান আছে আপনাদের কাছে উজার করে দেবো আপনি যতটা নিতে পারবেন আপনি আপনারা যদি থেমে গেলেন আমরাই বুঝে পেলাম এরকম এরকম কখনোই করবো না এই যে নিশ্চয় দেখেন এই যে আমাদের যে স্টুডেন্টরা আছে আসাদ ভাই আছে আমাদের 
बाकी <laughs> जमाल सर सबसे डिजाइन डिजिटल मार्केटिंग मान करते मार्केट प्लेस सार दिवे कारण कथा मन कर तीन मास समय घंटा मैंने <laughs> <laughs> शिक्षक शिक्षकता 
सिद्धान আপনার সিদ্ধান্তটা খুব ভালো আপনাকে অন্য জায়গা থেকে সময়টা না কাটিয়ে আপনি যদি এখানে একটা ইয়েতে থাকেন তাহলে কি আপনার একটা আচ্ছা রাজু রাজু হ্যাঁ মনে দা হ্যাঁ রেকর্ডিং অফ করে রেকর্ডিং তো ওকে তাহলে তাহলে কি আপনার 